Bwana Mungu mpenzi mwenye rehema wa mbinguni tuko mbele zako asubuhi ya leo tunamimina maisha yetu kwako yote mikononi mwako tunajisalimisha yabebe maisha haya watoto wako uwatende kwa wema wako sawa sawa na ukarimu wako wa mbinguni tusaidie baba tusaidie bwana tunahitaji msaada sisi ni watoto wadogo kama tu watoto wadogo wachanga kabisa ambao hawezi hawajiwezi jambo lolote hata wakiumwa hawezi kujieleza ila watalia tu hata wakiwa shidani hawana njia kuzungumza watalia tu lakini mzazi ajuae mwenye akili timamu anajua shida kwa mtoto ni nini aweza kutoa msaada sasa wewe ni zaidi umesema hata kuomba hatujui lakini wewe huangalia moyo unataka nini kwa kuwa unajua nia ya moyo ndani ya mwanadamu waweza kutoa msaada tunahitaji msaada wako bwana hatuwezi hata kujisogeza hatuwezi hata kujiinua hatuna uwezo huo njoo utusogeze njoo tuinue baba utupakate mikononi mwako kama mama anavyopakata kichanga wake mkononi na nakiweka kifua nicho kichanga kipate joto la kifua cha mama katikati ya maziwa mawili utatutendea hivyo asubuhi ya leo kutuweka kwenye maziwa yako mawili agano la kale na agano jipya tupate joto la mama tupate kuwa hai tupate nguvu bwana udhaifu wetu ututoke tuwe watoto wa Mungu wenye nguvu wenye afya wanaonyonya maziwa ya Mungu chakula cha Mungu chenye vitamini yote hata wanajisikia vizuri baba tusaidie mtoto akishiba huwa anabeua jale atukishiba tubeue tushuhudiane moja kwa mwingine ushuhuda baharini utatusaidia tukitoka ibadani hapa tuanze kubeua maana tutakuwa tumeshiba Oh Mungu tusaidie tusaidie kabisa tusaidie baba naamini umetusikia bwana naamini umetukubali bwana naamini utatutendia hivyo asubuhi naamini utatufanyia maajabu kila mtu atashangaa kwamba ni nini hiki Mungu anafanya tuna tunataraji jambo hilo kututendea maajabu wasioamini wakaamini wale wagonjwa wakapone wadhaifu wakatiwe nguvu miguu iliyoregea katiwe nguvu tutie moyo baba tunaovunjika kamoyo tutie moyo wewe ni Mungu wewe ni baba tusaidie imarisha ndoa zinazotetereka waokoe watoto wako baba na waokoe nyumba yao yote baba mama na watoto wote kwa kuwa wewe ni Mungu wa familia okoa familia tusaidie asubuhi ya leo twaenda kuyasoma maandiko yako matakatifu tunaomba uyabariki tunaomba na utubariki nasi tunapoyasikiza kwa kuli sema heli asomae na wao wasikiao maneno ya unabii wa kitabu hiki kusoma ni baraka kusikiliza ni baraka tutendee hivyo katika jina la Yesu Kristo tunataraji amen Mungu wabariki sana kitabu cha Ruthu moja hadi 17 nasoma katika jina bwana wetu Yesu Kristo ikawa zamani za waamzi walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi akaondoka mtu mmoja wa wabetehemu ya Yuda akaenda kukaa katika nchi ya Moabu yeye na mkewe na wanawe wawili na jina la mtu huyo alitwa Elimeleki na jina la mkewe Naomi na majina ya wanawe wawili Maloni na Kilion wa Efrathi wa Betlehem ya Yuda wakafika nchi ya Moabu wakakaa huko akafa Elimeleki mewe Naomi na yule mwanamke akasalia na wanawe wawili nao wakaoa wake katika wanawake wa Moabu na jina la mmoja alitwa Olpa na jina la wapili Ruthu wakakaa huko yapata miaka kumi wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mmewe pia ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moabu maana huko katika nchi ya Moabu amesikia ya kwamba Bwana amewajilia watu wake na kuwapa chakula basi akatoka pale alipokuwapo na wakweze wawili pamoja naye wakashika nchi ya ili kurudi mpaka nchi ya Yuda kisha Naomi akawaambia wakweze wawili nendeni sasa mkareje kila mmoja nyumbani kwa mamaye Bwana na watendee mema ninyi kama ninyi mlivyowatendea mema hao waliofariki na mimi pia. 
Bwana na awajalie kuona raha kila moja nyumbani kwa mmewe kisha kawabusu nao wakapaza sauti zao wakalia wakamwambia la sivyo lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako naye Naomi akasema enyi wanangu mreje kwani kufuatana na mimi je mimi ni nao watoto wa kiume tena tumboni mwangu hata wawe waume zenu enyi wanangu mreje nendeni zenu kwa kuwa mimi ni mzee siwezi kupata mme tena kama ningesema na tumaini kama ningepata mme hata usiku huu na kuzaa watoto wa kiume je mngewasubiri hata watakapokuwa watu wazima mngejizuia msiwe na waume la sivyo wanangu maana ni vigumu kwangu kuliko kwenu kwa sababu mkono wa Bwana umetoka juu yangu na wakapaza sauti zao wakalia tena na Orpa akambusu mkwewe lakini Ruthu akambatana naye naye akasema tazama shemeji yako amerejea kwa watu wake na kwa Mungu wake basi urejee wewe umfuate shemeji yako naye Ruthu akasema usinisihi ni kuache nirejee nisifuate nawe maana wewe uendako nitakwenda na nawe ukaapo nitakaa watu wako watakuwa watu wangu na Mungu wako atakuwa Mungu wangu pale utakapokufa nitakufa nami na papo hapo nitazikwa bwana nitende vivyo na kuzidi ila kufa tu kutatutenga wewe nami tuende mbele kidogo ufunuo shina moja mstari wa tisa ufunuo shina moja mstari wa tisa akaja mmoja wa wale malaika saba walio kuwa na vile vitasa saba vilivyojaa yale mapigo ya mwisho naye akanena nami akisema njo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi mke wa mwana kondoo narudia tena akaja mmoja wa wale malaika saba katika wale wa malaika saba wa nyakati saba mmoja kati ya wale ndiye akamwendea Yohana Amen akaja mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na vile vitasa saba vilivyojaa yale mapigo ya mwisho naye akanena nami akisema njoo huku nami nitakuonyesha yule bibi harusi mke wa mwana kondoo Bwana Yesu aongeze baraka zake kwa kusoma kwa neno lake mwaweza kuketi wapenzi Mungu nawabariki sana Amen naamini mnajisikia vizuri Amen. Naamini ni upendo, tena nazidi kusema ni upendo unaowafanya muhudhurie mali hapa. Hapa si rahisi mtu aje isipokuwa kuna kitu cha kiungu ndani yake kukusanyika kwenye neno hili. La sivyo atasema ah, usumbufu gani huo? Lakini ukiona mtu amefika hapa ni upendo. Mungu awabariki sana. Mnampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Kabla sijaanza somo langu kidogo nataka tu niwape shuhuda kidogo pengine itasaidia hata somo langu kueleweka. Mungu awabariki sana. Kama nilivyosema jana nimeamini ujumbe huu kwa matukio. Ujumbe huu nimekuja kwa matukio. Nimekuja katika ujumbe huu katika matukio ya ajabu ya ajabu sana. Nami paka leo sasa na miaka ishirini na sita nikiendelea kuyaona maajabu ujumbe huu na maajabu mapenzi tumeamini Mungu wa maajabu kabisa ujumbe huu sio dini baridi ujumbe huu ni dini moto ni Mungu anayepumua ni Mungu aliye hai amen kwa hiyo hebu na ujue hivyo kwamba tuna Mungu aliye hai kabisa anayeongea kabisa amen anaeongea anaitenda anaifanya mambo yale tu aliyoyafanya huko nyuma bado angala anafanya bwana tujalie sana wakati mmoja e, nikiwa nina shughuli za maisha ya kawaida na maisha yangu yakiwa duni kabisa e, maisha maisha tu ya, ya kiuchumi yalikuwa duni sana nami nilikuwa nikilima vibustani kidogo kujisaidia maisha na wakati fulani sasa kawa mahindi yameshaiva lakini panya wanakula kwenye bustani kwa sababu kuna nyasi zimeotea pale kwa hiyo nikaenda na mke wangu kule shambani e, bustanini kupalilia kwa tunashika kila mmoja mstari wake 
Sasa kijijini hatunyi chai, unatoka asubuhi tu na wahi kwenda shamba. Kafika mnamo sana njaa zimeuma. Kwa hiyo katika kupalilia nikaona mgagi. Nafikiri mnafaa mgagi. Ni ule muhindi ni ni muhindi ule nani lakini haujaweka. Haujaweka mtoto wa muhindi. Kwa hiyo kimesimama tu kama mua hivi. Kwa hiyo nikakata ili ni kwanyue nile kama mua. Basi katika kushusha mkono hivi nichukue ule mgagi niloukata sikuweza kufanikiwa kufikisha pale chini na, na nafikisha ma, eneo fulani napigwa kama shoti ya umeme lakini sio inayoumiza lakini nafanya zi sasa kuna nini nikapeleka tena mkono mara ya pili kanifanyia hivyo mpaka mara ya tatu nikaogopa nikaanza kutafuta kitu kinachonifanyia hivyo katika kuangalia hivi ha, mambo ya Mungu ya ajabu inaibuka rangi saba hapo chini zimepiga mraba mpaka kwenye mahindi mpaka ule mgagi niloukata umepigwa hiyo miraba afu chote hiki ni yenyewe yote hii kumbe wakati nashusha mkono naingiza kwenye hiyo basi wakati huo kwa kuwa tayari nishakuwa na matukio mengi kwa nishajua kidogo namna kumwendea bwana nikawa nimejua ni kitu gani kwa sababu si rahisi kabisa kwamba upinde wa mvua na uonaga ule kwamba umekaribia hapa uingize na mkono ndani yake nikajua huu sio upinde wa kawaida kwa hiyo nikatoka pale sikumwambia mke wangu kinachoendelea hapa ni kwa ninafanya hivyo vyote haku, hakuelewa ni nini hapo kwa hiyo mimi nikatoroka nikaingia kwa mahindi kwa ndani nikainua mikono nikafumba macho nilipofumba tu macho hivi naiona ile kule ana kitu cha kiungu kilivyo hata ufumbe macho inaonekana ufumbue inaonekana nikaiona kule niko yacha inajiviliga hivi kama upepo wa kisuri suri ikaanza kutembea hivi mpaka mbele zangu mara moja nasikia ina, ina, ina sauti ya mungurumo inabezi afu mtetemeko nasikia mbona mzembe wewe husomi neno wala huombi unafanya kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni umechoka unashindwa kusoma neno na kuomba Ningewafunulia mambo ya siri na ya kirindi ya kiroho yaliyoko kwenye ujumbe lakini unakuwa mzembe nikaanza kulia nikasema Mungu mimi ni mwanadamu sina uwezo wote wa kujaribu kuwa sawa na kushikilia mwenyewe naomba wewe unishike wewe ndio ule mshika msa wewe ule mshika Branham ulishika watumishi wako wote nyakati zote mimi kwa nguvu zangu sina uwezo wa kujiweka sawa ni kutumikie naomba unisaidie wakati naongea hivyo nishangae na fifia na fifia huko naomba baadaye katoweka nikabaki kama mjinga fulani hivi huku naendelea kulia nikazubaa fulani namna hii fulani nafikiri mnajua kitu cha kiungo kitokea kuna hali fulani sasa baada ya kuondoka inakupata nikazubaa zubaa nikatembea polepole huko kama na pepesuka na fikia mke wangu kila kitu kimesha kimesha kuwa cha ovyo nikasema mke wangu unaona huu mgagi asante sema nitaka ni nile nimeshinda huko anaona na simu kanalia nikasema twende tu nyumbani chukua jembe tukayaficha tukarudi nyumbani hali fulani imenipata sio ya kawaida uwezo kwa kutana kiumbe cha kimbingu ndokabaki mtu yule yule huwa inakuletea mazingira mengine ilikuwa tuna ibada saa tisa siku hiyo nikaenda kanisani kwa shuhudi ya wapendwa kama ninavyoshuhudia leo hivi kama jambo la kawaida nikawa baada hapo nikawa na wiki kama mbili hivi nina matukio ya ajabu ambayo yangekufanya we mwenyewe ufikirie ni nini hii mara naomba mtu fulani aniwekea mikono live kabisa juu yangu tulikuwa kwenye maombi na ndugu mbali mbali nafikiri kuna ndugu amekuja kuniwekea mikono basi ananiombea kimya kimya nisisikie kwa sababu ananiombea hataki ni juu ananiombea nini kwa hiyo nikawa nasubiria atatoa tu atatoa tu mikono hiyo wapendo ameomba muda mrefu sana mimi nimepiga magoti hapa sasa imefikia nimechoka nataka kuinuka bado mpendo ameweka mikono juu yangu kwa hiyo nikaona nimwekee ishara kwamba tayari kutaka kushika siishiki hiyo mikono siishiki hiyo mikono ni hewa tu hamna kitu lakini mikono imewekwa nikafumbua macho kutazama hivi kila mtu amekaa wananisubiria mimi nitoke hapo kwenye maombi kwa hiyo ikabidi baadaye niinuke bado mikono imewekwa nikaenda kukaa bado mikono imewekwa Uh, ndugu hapo tukatawanyika again kwa bado mikono imewekwa paka narudi tena ndani mikono imewekwa bado ilitoka saa ngapi baadaye sikujua imetoka saa ngapi tukio jingine tena tunaomba tumesimama hivi mtu akaja kanishika mkono hivi kama kunitia moyo kunishika kabisa hivi napo nikafanya hivi sikumshikaga ah kasai basi wakati mwingine tena 
wiki ndani ya wiki mbili hizo mahala kitu fulani hapo nuru ya ajabu ikanitokea mbele yangu unaona ni, ni na baadaye baadaye nikasema usi moyo nikaanza kuomba Mungu usitokee hapa mbele za watu watajua mimi ni kichaa utajua siko sawa kwa sababu ilivyotokea hivi hata uwezo wa kuipita hapo nikabidi nisimame nikaanza ku kama kutetemeka kutikisika kidogo nikamwambia naomba tu usinifanyie jambo lolote hapa wataelewa mimi nina shida fulani na baadaye nishangaa ile nuru inawaka moyoni. Moyo ndio kaona fa. Nilikuwa na kibiashara fulani siku hiyo nilishindwa hata kuuza hiyo biashara sokoni. Nikamwagiza tu ndugu yangu mmoja na sasa anaenda kaniuzia hii biashara. Mimi nikawa niko mahali fulani kaanza kufanya maombi ili ili hali niache. Lakini ilinishika muda mrefu karibu ni siku nzima. Matukio 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 yakaendelea. Tuko mezani na ndugu yangu mmoja sasa ni nyumbani tunasoma jumbe. Tuko hapo ilikuwa mnamo saa moja kwenda saa tatu tunasoma usingizi ukanishika nilivonishika naona mtu fulani huyo amekufa ah, ah. mara ikawa na change change na badilika hivi alipokufa mara kaburi kaburi tena ya kienyeji ile ya zamani na mwana ndani wakaweka ile maiti mara mafunza wanakula kobe wanakula panya wanakula akabaki mifupa mitupu Haikupita muda naona mfupa inaisha 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 kabisa. Baadaye naona tena mwingine amekufa kwenye manyasi makubwa manene kule Sumbanga tunaita makasanza manene ma, manyasi manene. Eh yamekauka na kiangazi. Moto kaanza kuungua kwenye manyasi hayo. Ukaunguza ile maiti kawa majivu kabisa. Kaupepo kakaja kakarusha tumavumbi hewani. Yuto tumajivu katawanyika. Nikaja nikazinduka nikakuta nimefungua jumbe zangu hapa na ndugu yangu anasoma hapo. Nikaingia chumbani niombe nadhani ile sauti itasema nami ni kitu gani kwa sababu nilifadhaika mambo ya mauti mauti haya mbona sio mazuri. Nikapiga magoti nikaomba nikajiombea tu kama kawaida sikupata chochote. Kaomba na kuomba bwana. Nikarudi mezani. Sasa ndugu nimeota ndoto ya ajabu hapa. Sasa wewe dakika ngapi hapo umeota ndoto gani? Nikamsimulia hivi na Asa, vyote hivi umeviota dakika hii nikasema eh basi kashanga hapo tumeka hapo haikupita muda ndugu akachoka akaondoka nikamsindikiza mke wangu akawa amelala ndani mimi nikamsindikiza ndugu nikaa nikaja nikarudi nikaenda nikaenda kulala kalala usingizi kabisa huko uko usingizini nuru ikaja pa nasikia Robert uliona nini mimi na mimi naitwa Robert jina la kuzaliwa lakini kiamini ujumbe huu nijibarisha jina niitwe Amos. Lakini kila ikija inanitaga jina Robert. Hata ukija Sumbanga nitakuonyesha jumbe zangu kuna jina Amos nimekata mbele Robert. Naandika ni, ni kwa jumbe nilizokuwa nimeandika Amos nilikuwa naziweka alama kidogo Amos naandika tu elfu kidogo lakini sasa hizi nishakata hiyo Amos naandika ga Robert kwa sababu ndio jina huwa ananiita. Ikija inanita jina hilo. Nasikia Robert uliona nini? Alikuwa ananiuliza mara mbili mbili na nimekuja kugundua anayeongeaga mara mbili mbili ni nani Samueli Samueli Musa Musa Sauli Sauli Ibrahim Ibrahim akaniuliza akawa ananiuliza mara mbili mbili sijibu na sikujua kwa nini sijibu uliona nini nasema uliona nini sikujibu akasema hukuona mtu amekufa na akifa mtu wa anawekwa kaburini na huwa anaoza si funza tu wa wanamla chochote kiwezeshi kumfikia chaweza kula ile maiti ndio maana unaona hata panya wanakula hata kobe wanakula hata chochote anaweza kaliwa na kitu chochote kile sasa na hatimaye mwili wote huliwa kabisa ikabaki mifupa sasa hayo ni maelezo yake kwenye hiyo ndoto anasema na ikimpita miaka hata mifupa wa inaisha yote hata isijae kijiko kimoja Asa mwingine uliona amekufa pale pembeni yeye kaburi haikuchimbwa aliungua moto na majivu ya karushwa hewani akasema hivyo tu si hivyo tu wengi wanafia ziwani baharini wanauliwa na wanyama huko e, kwenye mapoli na mili yao e, wanyama wanapokula mmoja ataenda huku mwingine kule kwa mwili wake umetawanyika juu ya uso wa nchi hivyo unaposikiaga makaburi yatafunuka na wafu watafufuka makaburi gani wakati wengine wote hawana makaburi sikujibu sasa anasema watafufukaje sikuweza kujibu akachukua kitabu chake akanifungulia Ah, ilikuwa imeandikwa maneno ya ajabu. Na ilikuwa imeandikwa hivi. Jambo lile hasa tunalo nena habari zake litatukia moja siku hizi. 
wana wa Mungu watanena na watu watafufuka toka mavubini chini kaandika je Robert unaamini mambo hayo ndio nikajibu ndio naamini afu ndoto ikaniacha kuja kumlika kuamka kumlika saa sita usiku baada ya hapo nikisoma jumbe naona kitu fulani ambacho sijawahi kukiona hapo kabla huyo huyo baadaye alikuja nuru kutoka kwenye singboard nisikiaga nkuu wakati naomba ikaingilia utosini ikanifunulia majuma sabini ya Danieli kaunganisha na wala huwezi kusema subiri nitasahau haiko hivyo kwenye huo ulimwengu haitendeki hivyo inakuambia inaunganisha neno lote kuanzia mwanzo hadi ufuno unaona jambo lote kwa ujumla ni chana chana makaratasi yangu ilikuwa nimeandika katika hali ya kawaida ya kusoma kama hubiri yote anavyosoma kujiandaa somo nikaachana yote nikachukua ile alichokuwa ameniambia nimehubiri sumbanga kidogo nikaja nikahubiri hapo eh, apo wapi kibaha Dar es Salaam mbele za wazee waliowaamini miaka ya sabini na kadhalika na wazee nao waamini ni wa kiroho ili nione ni maruelue yangu ya sumba wanga au kweli ni ufunuo Mungu atusaidie sana nikahubiri pale wazee wakaja wakanishika mkoa wanasema hii ni kweli kabisa tumesikia wakihubiri majuma sabila lakini hii hii tumeiona iko dhahiri kabisa hii ni kweli haikupita muda baada ya mkutano ule kupita alikuja mzungu mmoja mimi sijawahi kumuona anaitwa Bruet Kevin Bruet kutoka Ulaya alikuja kahubiri huko Dar es mwezi wa tano si tukawa na mwezi wa nne ya akaja mwezi wa tano wapendwa kumbe alikuwa na mkutano hapo nilipigiwa simu usiku kwenye saa tatu toka Dar es wapendwa fulani hata sijawahi kujua ni nani wasa ndugu la tano samani bwana kubariki amen samani tuko hapa mkutanoni hapa e, kuna ndugu mmoja anaitwa bro tunamfahamu sasa simfahamu wasa ni mzungu kutoka Ulaya ametuhubiria majuma sabina Daniel tuhubiria kibaha naye ukisikia ushuhuda wake karibuni kama wako na anasema alifunuliwa na bwana lakini yeye alifunuliwa majuma sabina Daniel ilibidi wakati anasoma ujumbe wa Branham kwa sababu huna namna ya kusoma ujumbe wa Branham uelewe kwa akili. Hizi jumbe ziko kama Biblia. Kweli Branham amefunua zile siri lakini bado pamebaki jambo la kimbinguni. Linahitaji tena huduma tano na sivyo huduma tano zingekuwa hazina maana. Na Bwana anasema mimi nahubiri hivi nikijua mhuduma atachukua hii ataenda kwenye ujumbe mmoja mhuduma anaweza kaenda hata miezi sita hata mwaka kwenye huo ujumbe mmoja. Kwa hiyo kuna hitaji kitu fulani cha kiungu tena kije kikusome nabii alikuwa alichokuwa naeleza. Asa Bruet alipopata ufunuo yeye yeah, ametuambia kwa ushuhuda wake alipanda ndege kwenda kwenda Marekani. Kaenda kwa kinabili kumpa wampe notes ambazo Brana alihubiri majuma sabini ya Danieli. Amekuja nazo hizo notes na michoro aliyochora Brana. Sasa tuchoshangaa ni ile ile tucholea kibaha we uliipataga wapi? Kwani hata michoro na yale madagram uliyapata kwenye kwenye maono hayo nikasema ndio kwani ningeyapata wapi mimi nitoka Sumbawanga niende wapi huko Marekani nipate wapi Hiyo ikanitia moyo kwamba la kumbe sio maruelue yangu ni kitu fulani cha kiungu kinamsaidia mshamba mmoja wa kijijini Sumbawanga mahali ambako ni mkoa wa nyuma na duni sana Mungu wakati mwingine huwa nainua hivyo sijui lakini nimekuwa jinsi hiyo. Nashukuru kwa kunipenda, nashukuru kwa kunithamini. Nashukuru kwamba sijawahi kuanzia ningesimama mbele za watu waheshimiwa na wamana na wathamani kama hivi. Najisikia duni sana mbele zenu. Naomba tu mniombe na Mungu atusaidie. Baada ya hapo mpaka leo hii kuna vitu fulani ambavyo Mungu hunisaidia kuona namna fulani. Nami nina ujumbe huu hapa wa jinsi hiyo na pengine utaona kwamba kweli ni jambo lile kama nilivyokushuhudia kwamba sina namna wala ufahamu wote wala ujanja wote wala akili yoyote niweza kufafanua mambo haya yabidi iwe ni kitu fulani nje ya binadamu kuwezacho kutufahamisha mambo haya nacho kikija mimi hujiona nilivyo duni na huwa najua ni nje ya binadamu hela tano hiki kitu ni zaidi ya chochote mimi binafsi huwa nakiamini hata kabla mwingine hajaamini huwa najua ni nguvu nyingine mbali na uwezo wangu inayoweza kufanya jambo hilo bwana atujalie sana amen mnampenda bwana Yesu Kristo ndipo asubuhi ya leo naja na ujumbe unaosema habari nzuri ya mapenzi ya ukombozi kichwa cha somo langu Habari nzuri ya mapenzi ya ukombozi. Haleluya. Na Bwana anasema neno kukomboa. Kukomboa kwenye ujumbe wa mkombozi wa jamaa e, aya 34. Sasa kukomboa chochote ni kukirudisha kitu ambacho kimepotea. 
kama vile kuweka kwenye duka la rehani nawe unashuka na kukikomboa hicho kinakombolewa kwa gharama ndipo ni mali yako ya binafsi ukisha kukikomboa kwa neno ukombozi ndio inamaanisha hivyo ukombozi kwenye hadithi hii ukombozi unaleta unaleta ndoa na ndoa inaleta ukombozi unapooa huwa unakomboa unakomboa na kabla hujakomboa yabidi uwe unakipenda kitu hicho kwa upendo huleta ukombozi hapana budi kwenda mapenzi ya dhati juu ya huyo mwanamke au msichana uliyemuona unampenda kiasi cha kwamba hujali gharama yoyote huwezi kukomboa kama hujapenda lazima upende kwanza ndipo uwe na uwezo wa kukomboa jina la bwana barikwe sana ndipo uwe, uwe tayari kukomboa na maanisha amen basi ndoa inaleta ukombozi na ukombozi unaleta ndoa unapompata unapo, mke wako umemkomboa umemrejesha mahali pake maana tangu mwanzo mwanamke alitoka kwa mwanaume kwa hiyo unamrejesha kule ufipani sumba wanga wanaongea lugha fulani bila wao kujua kumbe wanaongea maandiko wanasema waweza waweza manake amerejesha kule kuoa sumba wanga anasema kuweza kuweza ni kurejesha naona kwa hiyo wanaongea lugha ambayo hata wao hawajui manake lakini Mungu anawafanya waongee kitu ambacho kumbe ni neno la Mungu kwa kuoa ni kurejesha amen lakini sheria ya kukomboa uko kale Israeli Mungu aliwawekea sheria ya kukomboa kwamba anayekomboa lazima awe na sifa hizi. Anayekomboa labda e, ni ndugu yake e, e, aliwekwa utumwani kwa sababu ya maisha fulani ndipo akawa mtumwa wa mwenzake. Lakini angekuwa na ndugu yake na sheria ikuwa kwamba awe na ndugu yake wa jamaa akiwa na ndugu yake basi angemkomboa mtoe kwenye mikono ya utumwa sasa huyu anayekomboa alikuwa lazima awe na sifa zifuatazo jina la bwana barikiwe sana ilikuwa lazima awe ni mtu wa jamaa wa karibu wa mtu huyo amen ilikuwa lazima awe ni mtu ambaye ana uwezo wa kulipia gharama ni mtu mwenye kipato mwenye uwezo wa kifedha wa kiuchumi na maanisha ana uwezo wa kiuchumi kulipa gharama Alafu alikuwa namba tatu sifa namba tatu awe ni mtu mwenye haki. Si mtu si mtu muovu au mwenye kesi kesi au mwenye matatizo fulani ni mtu muhaki. Hana shida yoyote ni mtu muhaki. Alafu namba nne atangaze hadharana sikomboe kimya kimya. Aitangaza iweke wazi kama tunavyofanyaga kwenye harusi nani ana neno la haki kupinga kwamba hii ndoa watu hawa sifungishwe kwa na huyo mtu anapokomboa atangaze wazi hadharani kama kuna mpinzani yeyote aonekane lakini kama kuna mpinzani yote akiwa ametangaza hivyo anaikomboa wazi wazi kila mtu ina, anajua kwamba huyu mtu amekomboa mtu fulani au mali fulani hivyo ilikuwa ndio masharti jina la bwana nalibarikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo haleluya haleluya amen amen basi watu wengi husoma kitabu hiki cha Ruthu na kusema ni kitabu cha hadithi ya mapenzi ya Biblia kweli Biblia ni kitabu cha mapenzi ni habari ya mapenzi au ni hadithi ya mapenzi ya Mungu juu ya wanadamu Hivyo Biblia nzima ni kitabu cha mapenzi cha hadithi ya mapenzi ya mpango wa ukombozi wa Mungu juu ya mwanadamu. Si kwamba tu ni kitabu cha mapenzi bali pia ni kitabu cha nabii au cha manabii. Si kitabu tu cha manabii ni kitabu cha historia au ni hadithi ya historia. Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Amen. Si tu ni historia bali ni habari ya Mungu ni hadithi ya Mungu Mungu mwenyewe katika chapa Mungu mwenyewe katika herufi hapo mwanzo kwako neno na neno alikuwa kwa Mungu na neno alikuwa Mungu vitu vyote vifanyika kwa huyo wala pasipoe akifanyika chochote kilichofanyika ndani yake ndimo mlikuwa uzima na uzima ulikuwa nuru ya watu amen 
na palitokea mtu kutoka kwa Mungu ametuma kutoka kwa Mungu alikuja ile ishuhudie ile nuru jina lake itwa Yohana kienda chini anasema naye nena kafanyika mwili jina la Bwana barikiwe sana kwa hiyo Biblia ni Mungu katika chapa amina ni Mungu katika herufi ni Mungu katika neno Biblia yote jina la Bwana barikiwe sana haleluya Biblia si habari ya kubuniwa la bali ni kweli tupu kila sehemu yake na asubuhi hii nataka kila mtu aninginize nafsi yake kwa neno la Mungu lisiloshindwa akikuahidi Mungu jambo lolote shikilia kwa sababu Mungu na neno lake ni kitu kile kile kila neno la mwanadamu liwe uongo la Mungu liwe kweli jina la Bwana barikiwe sana wakati watu wa kale walipokuwa wanachambua vitabu ambavyo waviweke kuwa Biblia kwa sababu vitabu vilikuwa vingi mambo yaliyokuwa ameandikwa ni mengi 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 lakini wahenga wa kale waliovuviwa walojisikia na Mungu alitia ndani yao nia ya kukusanya vitabu ilitokea tu wakati mmoja wanajisikia hivyo kila kitabu kilikuwa kivyake vilikuwa scattered vilikuwa viko hapa na pale na pale na pale. Kwa ukatokea tu watu wamevuviwa kukusanya vitabu. Naona? Kitabu cha mwanzo kilikuwa peke yake. Kitabu cha kutoka peke yake. Kitabu cha nani peke yake? Vilikuwa vimekaa hivyo. Kwa ukatokea watu fulani wamevuviwa kuvikusanya vile vitabu. Wakati wakivikusanya wakapata hii hadithi ya ya Moabu au ya na maanisha hadithi ya Rutu. Hadithi hii ya Emeleki au Naomi habari hii ikikuwa imeandikwa hivyo kakiwa ka habari kadogo tu wakitaka kukaacha lakini wasema hebu kwanza walishindwa kuiacha roho wa Mungu akiendelea kuwashikilia ndani mwao wakikiweka pembeni wanakuja na kurudisha mwisho wakakiweka kina karatasi chache tu sura kama nne tu chache tu karatasi kama moja au mbili bwana tujalie sana wakakiweka Kumbe kitabu kilikuwa na siri iliyoficha mambo ya ukombozi. Ilikuwa ni kitabu kilichokusanya habari yote ya uzima ya Yesu Kristo kukomboa bibi harusi wake. Kwa ni kitabu kilichovuviwa. Na wakati mwingine Mungu alikiacha kiwe hapo ili siku moja tupate masomo kama hivi leo asubuhi ya leo. Na naamini kabisa kupitia hadithi hii au habari hii Naamini tamvuta kila mmoja imsogeze mbele za Mungu hata baadaye utasema hakika Mungu amenisogeza ili kuweje nikosaje kuona kitu kama hicho lakini ilihitaji tu uvuvio na macho ya kiroho kuweza kuona jambo hilo na uvutiwe kabisa umsogee Mungu nami asubuhi ya leo naomba kila mmoja wenu Mungu ajalie mioyo yenu iweze kushikwa kwa mshangao amen paka muweze kusogea kabisa muone jinsi ilivyo rahisi na mlikosaje lakini laweza kufunuliwa tu na roho mtakatifu jina la bwana barikiwe sana kama nilivyokuisha kusema ukombozi unaleta ndoa na ndoa inaleta ukombozi amen hapo mwanzo tunaona mungu amina alimtoa alimuumba ali mwana au ali, ali, e, alimtoa mwanamke ndani ya adamu Mungu alimomba Adam, alafu akamtoa mwanamke ndani ya Adam. Mfupa mfupa Adam na nyama ya nyama ya Adam. Amina. Hapo mwanzo ukisoma utapata mwanzo 21 mwanzo 1:26 na, na mwanzo 2 e, nane na kuendelea utaona mwanamke alitolewa ndani ya Adam. Kwa hiyo nikuambie hivi wakati Adam akipewa jina Adam mwanamke alikuwa ndani ya Adam naye alipewa jina Adam wakati Mungu anasema nena vitu hivi vyote majina yanayotaka na mwanamke alikuwa ndani yake naye alikuwa kinena kwa njia ya Adam tuko pamoja alibarikiwa ndani ya Adam alitiwa nguvu ndani ya Adam aliagizwa na Mungu ndani ya Adam chochote Mungu alimfanyia Adam alikuwa anamfanyia na mke wake ndani yake kwa sababu mke wake alikuwa ndani yake nasi tuliumbwa katika Kristo haleluya tulikuwa ndani ya Kristo chochote Mungu alimwambia Kristo tulikuwa anatuambia sisi jina la Bwana barikiwe sana hata Yesu anaposema nilikuwa kazi nilikuwa nilikuwa kazi ya Bwana nilikuwa fundi na stadi wa kazi ya Mungu tulikuwa ndani ya Kristo tukiwa ni mafundi na stadi wa kazi ya Mungu tulikuwa 
kuwepo kabla kukwa msinga dunia tukiwa tumeumbika ndani ya Kristo kama hawa alivyoumbika ndani ya Adam. Mampenda bwana Yesu Kristo na maandiko yanasema hivyo katika Waefeso 2:10 unaweza kaipata hivyo tuliumbwa katika Kristo. Tuliumbwa katika Kristo tokea awali tutende matendo mema. Tulibarikiwa ndani ya Kristo. Tuko pamoja. Amina. Tuliunganishwa kwenye ndoa ya Kristo kabla kwa kwa msingi ya dunia. Kwa kuanzia sisi ni wa Kristo ndani ya Kristo kwa kuanzia hapa tu mbele tumetengana tu naye kwa muda akatufuata kuja kutukomboa kwa sababu toka zamani tuko naye. Aliounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Tulishaunganishwa na Kristo milele. Hakuna cha kututenganisha, hakuna wakati wa kutosha kutenganisha, hakuna pepo wa kutosha kutenganisha, hakuna nguvu ya dunia ya kututenganisha na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu. Aliounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Kwa lugha nyingine aliounganisha Mungu hali yoyote na mazingira yoyote na vitu vya dunia haviwezi kuwatenganisha. Huna namna kumtenganisha bibi harusi na bwana harusi. Hakuna njia tuwezayo kupotea. Tukipotea sehemu ya Kristo imepotea. Maana tuko sisi ni sehemu ya Kristo. Tulikuwa ndani ya Kristo. Kama tu Hawa alivyokuwa ndani ya Adam, akipotea Hawa Adam amepotea. Na akipotea Hawa na bila na bila Hawa Adam hajakamilika. Na sisi bila bi, na sisi Kristo bila sisi hajakamilika. Kwa hiyo ndio maana nakazana kututafuta ili ajirudishe kwenye ukamilifu wake. Hakuna njia ya sisi kupotea. Tukipotea ni Kristo, sehemu ya Kristo imepotea. Waona matumaini tulionayo, waona uhakika tulionao, hatuwezi kupotea kwa sababu sisi ni sehemu ya neno. Amen. Hapo mwanzo wote wawili Adam na Hawa walitu Adam wa mwanaume na mwanamke wote wawili walitu Adam mwanzo tano moja na mbili ukitaka kuandika wote wawili walitu Adam labda tuisome wote wawili walitu Adam jina la bwana barikiwe sana mwanzo tano moja na mbili hiki ndicho kitabu cha vizazi vya Adam siku ile Mungu alipomumba mtu kwa sura ya Mungu alimfanya mwanaume na mwanamke aliwaumba akawabariki akawaita jina lao Adam siku ile alipowaumba kwa hiyo wote wawili walitu Adam jina la Hawa limekuja baadaye ni wakati Hawa amesha tenda dhambi ndipo Adam akasema sasa utaitwa Hawa lakini hapo mwanzo hakuitwa Hawa jina ambalo Mungu aliwapa walikuwa ni Adam wote wawili na kanisa la kwanza lozaliwa siku ya Pentecoste liliitwa wa Kristo. Kwa kuwa lilikuwa linamwamini Kristo ni mke wa Kristo na kanisa likachukua jina la mme wake ilikuwa ni, ni wa Kristo. Lakini kanisa lipotenda dhambi hapo ni kea. Likaitwa Katoliki Hawa mama wa wote. Likulaitwa Hawa mama wa wote hapa kanisa likaitwa Hawa mama wa wote. Nilieleza na jana jinsi shetani alivyoingia kwa njia ya mnyama na kumshawishi mke wa Adam na kumuingia na kuleta uzao mbaya ndivyo shetani akamwingia Konstantino baraza la Nikea kushawishi kanisa kwenye ile baraza la siku 15 na kumshawishi mke wa Kristo na kumuingizia mbegu chafu na kaza chotara madhehebu chotara kaini hivyo ndivyo imekwenda hivyo Mungu atusaidie sana mampenda bwana Yesu Kristo mnampenda Jina la Bwana barikiwe sana. Amen, amen, amen. Biblia ni kitabu cha mapenzi. Biblia inanena tu watu wawili. Kwanza nikwambie, Biblia hii ni mme na mke. Ulijua hivyo? Biblia ni mme na mke. Ni Adam na Hawa. Ni Kristo na kanisa huku ikiwa moja na bana sema ni nusu mbili zikiunganishwa unapata moja nzima na hao wawili watakuwa mwili mmoja amen kwa aliumbwa mwanaume aliumba Adam mmoja afutoka kwa Adam ikachomolewa ubavu ikachomolewa nyama na roho yake akatengenezwa mwanamke na hao wawili ni mmoja na agano la kale ni mwanaume 
na agano jipya limechomolewa ndani ya kale na moja ni mdogo kuliko mwingine amen hey. adama akawa mkubwa kuliko hawa sa hawa ni sehemu yake na agano jipya ni dogo kuliko agano la kale limechomolewa. Nabi anasema agano la kale ni mme, agano jipya ni mke. Agano la kale ukisoma linaelezea linaenda 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 linaelezea mpaka linamkamilisha kuja kwa Kristo. Kwa Yesu kama kichwa amekuja toka agano la kale mpaka katimilika Yesu Kristo Adam Alafu agano jipya imekwenda 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 inakamilisha mwishoni Hawa. Hapo mwanzo Mungu alimuumba Adam na Hawa akaweka bustani mwa Edeni kama vipeo vyake na Mungu aka, akawa amejua amefanya vitu ambavyo anavitumaini na kuviamini lakini ghafla akapewa habari kwamba adui amesukuma vipeo vya Mungu na vimevunjika kama mchongaji mzuri wa sanaa amechonga sanamu zake amenakshi kwa brush yake amepiga msasa na amepiga dawa yake na vinangaa vimewekwa kwenye jua kila mpitaji anaona sasa adua kaja kasukuma vikavunjika mikono na miguu na kadhalika vikalala chini ikampa Mungu wakati mgumu wa kufanya kazi yake kwa sababu hawezi kuacha kazi yake imeharibika hivyo amen Mungu akatafuta utaratibu wa kuweza kuinua hivi vipeo vyake. Na Mungu hashindwi na jambo. Mungu hawezi kufanya kazi yake alafu adua asukume alafu Mungu ashindwe. Aa, kama adua amesukuma Mungu ana nguvu ya kuinua tena. Na akiinua tena hakuna njia ya kusukuma. Anapokuja kuimarisha tena huwa ni ngumu adui kuisukuma tena. Ndio maana leo mteule hatapotea. Ndio maana leo bibi harusi hatadanganywa. Alidanganywa wa kwanza wa leo hadanganywi. Jina la Bwana barikiwe sana. Ndipo Mungu akaamua kuna chaki hapa. Okay. Ndipo Mungu akaamua kusimamisha kipeo chake tena. Kama alivyoanza na mwanaume kumuumba akaona aanze kumuinua Adamu baada ya adui kuangusha Mungu akaanza kumuinua Adamu kipeo chochote au sanamu yoyote ili iwe imara huwa inawekwa kwenye msingi kwa hiyo Mungu akaweka msingi wa kwanza imara kabisa jina la Bwana barikiwe sana huu msingi alioweka kumuinua Adamu ulikuwa ni msingi wa imani na imani ni Ibrahim jina la Bwana barikiwe sana akaanza na mzee Ibrahim Haleluya. Mzee Ibrahim, baba wa imani. Mungu akaamua asimamishe kipeo chake. Akaanza na baba wa imani Ibrahim. Akaja akasema nikijenga hapa kipeo tasukumwa. Safari staki sukumwa. Kaongeza msingi mwingine. Amen. Iwe iwe ngumu kabisa. Akaleta msingi mwingine. Jina la Bwana barikiwe sana. Akajenga msingi mwingine unaitwa upendo jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Upendo Isaka. Akaleta tena msingi mwingine akasema huo wa pili bado. Amen. Nashukuru ili nichanganye rangi. Okay. Huo ni msingi wa pili. Akaja msingi wa tatu. Akasema msingi wa tatu huu nao naweka hapa ili nijenge kipeo changu juu. Huo msingi wa tatu ni ya ni nini ni neema neema hii yakobo jina bwana barikiwe sana akaja msingi wa nne akasema nataka nijenga ambapo shetani hana njia ya kusukuma tena huo msingi wa nne ni ukamilifu ukamilifu yusufu hawa ndio wazee yusufu hawa ndio wazee ambao Mungu aliweza kuwatumia kama msingi wa kuweka kipeo chake hapo juu Mungu ndipo akaanza kumjenga Adam mwili wake Adam alianguka na inuliwa kiwiliwili kikajengwa kwa neno la Mungu kwa neno jina Bwana barikiwe sana neno likawajia manabii Amen. 
manabii wakawa ndio kiwiliwili cha huyo Adam alianguka walikuwa akijasema ni mwana wa Adam mwana wa Adam neno likamjia kusema mwana wa Adam neno likamjia kusema kwa kiwiliwili cha Adam kikajengwa kwa 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 kwa, kwa, kwa neno la manabii jina la bwana barikiwe sana baadaye Mungu akaleta kiunganishi hapa nabii mkuu nabii mkuu yani andike hapa nabii mkuu nabii mkuu Yohana mbatizaji alafu ndipo akaweka kichwa jina la Bwana barikiwe sana amen akaweka kichwa mimi kidogo mfupi au mrefu kuliko wengine kwa naashindwa kufikia hapo hapa kichwa kichwa Yesu Kristo Ndio maana huyu kwa ujumla akaitwa Adamu wa pili Na Mungu ametumia siku nne kumleta Adamu wa pili sawa na miaka 1000 Ndio Mungu akamainua kipeo kilichoanguka Edeni sasa amekileta amekiinua kikiwa imara akamruhusu adui aenda kakisukume ili aone je nimejenga vizuri adui akaenda kusukuma kama wewe ni mwana wa Mungu geuza mawe haya we mkate asa imeandikwa mtu hataishi kwa mkate tu bali kwa kila neno tukaka katika kinywa cha Mungu kikawa imara hakiumbi yumbi kiko vizuri akaenda kukisukuma tena mara pili jaribu mpaka mara tatu zote sukuma sukuma mpaka akashindwa adui kiko imara jina la bwana barikiwe sana amen alisema na kusema alijaribu kukisukuma na kusukuma lakini kikamshinda Mungu akakiamini kikipeo kwa kuwa kimekuwa imara chaweza kutumika kimlete mwenzake jina la Bwana barikiwe sana kipeo kikaenda kalvari kikaenda kupigwa kasema nena haleluya kwenye ubavu wake kutoka damu na maji haleluya neno na roho mtakatifu kwa ajili ya kumtakasa mwenzake hawa aliyelala bado. Hebu e, e, ni kabla sijafika mbali. Wakati kikipeo kikikamilika. Amen. Kikaanza kutembea katikati hapo kwenye anguko la hawa. Kikamuuliza hawa, watu wananinena mimi kuwa nani? Hawa akajibu kupitia Petro. Kwa lugha nyingine kwa maneno mengine ni kusema wewe ni mme wangu Kristo aliye hai maana wa Mungu Kristo aliye hai huku nyuma wakati Mungu anawaumba alimlaza Adamu usingizi akamuumba Hawa wakati ameinuliwa ame, ameinuka Adam kulikwaja kwa lugha nyingine swali katika ulimwengu wa roho hiki kiumbe ni nini Adam kitambue naye alikuwa na wakati sasa wa kukitambua akazunguka wewe nani hakukuwa na pakurejea hakukuwa na vitabu kwa ufunuo akasema wewe ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu hapo ni mwanzo lakini katika kukombolewa hawa naye hawa lazima apewe swali amgundue mme wake ndio maana Yesu naye akauliza na mimi ni nani Watu wananinena mimi kuwa nani? Wanasema ile mimi asa sijauliza si swali. Nakuuliza wewe bibi harusi, mimi waninena kuwa nani? Inabidi naye mke amtambue mume wake kwa ufunuo. Ndio maana kabla hajauwaza na kuwazua, Petro roho Mungu akashuka ndani yake, akasema wewe ni Kristo mwana Mungu ni hai. Yesu sasa mwili na damu havija kufunua hili, ni baba yangu wa mbinguni aliyekufunulia. Tunarudi kwa Kristo kwa ufunuo. Haleluya. Sikiliza. Wakati kipeo hiki sasa kimeenda Karvari, kikatoa damu na na na, 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 na maji kwa ajili ya kumtakasa mwenzake, basi ndipo tunapata sasa hawa naye lazima ainuliwe. Hapa agano la kale limetimilika kwa kuja kwa Kristo. Sasa yabidi aje mwenzake atimize agano jipya na inabidi ainuliwe Mungu kama kawaida alivyojenga kipocha cha kwanza akaja akaanza kujenga waweza kufuta hapa 
kama watu wameandika waweza kufuta tukaja tuje tuje sasa hawa naye alinuliwaje hawa naye alinukaje tumemwona adam wa pili bado hatujamwona hawa wa pili adam wa pili wote hapa waamini hiyo mnajua adam wa pili ni bwana yesu kristo lakini hawa wa pili bado hatujamwona tunataka tumuone naye anakujaje ndio maana tuko hapa tuko hapa tujisimulie sisi wenyewe hawa wa pili anakujaje jina la bwana barikiwe sana basi hawa pili Mungu akaanza kumjenga naye kwa msingi kwa utaratibu ule ule mjenga Adam akaanza na imani imani Paulo anasema kwa neema ya Mungu mimi ni mkuu wa wajenzi naweka msingi huyo Paulo ndiye aliyeweka nini msingi E, e, ni, ni, ni wakonto wa kwanza tatu kumi kama siyakosea utaona Paulo anasema mimi ni mkuu wa jenzi kwa neema ya Mungu na uweka msingi na ndiye aliyeweka msingi wa kanisa la kwanza ndiye aliyeeleza wadada waje na nywele kanisani ndiye aliyeeleza huduma zikaeje karama zikaeje meza ya Bwana tuendeshaje yeye ndiye alipewa kuweka msingi Amen. Na akasema ikiwa sisi au malaika toka mbinguni atahubiri kingine na alaniwe. Hakuna msingi mwingine unaowekwa ila ule ule kushawekwa ambao ni Kristo neno la Mungu. Jina la Bwana barikiwe sana. Paulo aliweka msingi neno. Na Bwana manapokuja haongei kingine ila kila Paulo amenena. Kwa sababu hawezi kuunda msingi mwingine. Anakuja pale ndio maana anasema kama wa Paulo wameingia wa kwangu wataingia. Maana nimenena kama Paulo, nimetenda kama Paulo. Nguza moto ile ile iliyotokea Paulo ndio inaletenda kazi kwangu. Kwa hiyo alikuwa na uhakika huu ni msingi wa kwanza. Amina. Msingi wa pili ukaongezwa. Tuongeza kuita imani, tuongeza kuita neema au upendo au chochote ni sawa, lakini tunaona alikuwa ni Eleneo. Huyo mjumbe, Eleneo. Mwingine ukaongezwa hapo juu. Msingi tena watatu. Huyo alikuwa St. Martin. St. Martin. Takatifu Martin. Afu msingi mwingine wa mwisho. msingi mwingine ukawekwa pale juu wanne huu ni korumba ukamilifu jina bwana barikiwe sana misingi minne kama tu kile kipeo cha kwanza adam kilichojengwa juu ya msingi mara minne na na hiki nacho hivyo hivyo tunampata hapa tunataka tumpate mke wa Adam naye amekuja akawekwa juu ya msingi misingi minne kupitia hao wazee wa kwanza e, Paulo Eleneo St Martin na Korumba Mungu akajenga akajenga kiwiliwili cha huyu mwanamke kwa njia ya wale watengenezaji jina la Bwana barikiwe sana Amen Martin Ruther Ruther na nani na Wesley hawa ndio watengenezaji walio we, wat, watengenezaji walio weza kuweka e, watenge watengenezaji mariformers hawa walio weza kuunda mwili wa bibi harusi afu kaja kichwa akikaja kiwili ki, kiungo samani hapa kiungo na beam kuu nabii mkuu kama Yohana mbatizaji nabii mkuu William Marion Branham jina la bwana barikiwe sana alafu ndipo kinakuja kichwa kichwa kinakaa juu ya hii ndio maana aliposhuka mlima sunset alikuwa kichwa kitupu kwa sababu kiwiliwili kilikuwa kiko duniani jina la bwana barikiwe sana hiki kichwa kichwa kimeshuka sasa kuja juu ya mwili Yesu Kristo na tunaimbaga wimbo ki mwili na ufananishwe na kichwa na kichwa mbi 
Mbinguni na kichwa kichwa mbinguni mwili na ufanani na kichwa kichwa mbinguni huyu ndiye mke wa Adamu wa pili kichwa chake ni yule kipeo aliyekamilika hapo nyuma kile yule yule aliyekamilika hapo nyuma akamleta mwenzake yeye leo ndio kichwa ndio maana ukisoma kitabu cha ufunuo unaona sio wawili ameunganika kuwa mtu mmoja Yesu Kristo yule aliyekuja kukamilisha gano la kale leo ndio kichwa cha gano jipya kwa bibi harusi yeye ndio kichwa cha mke wake kwa leo sio wawili ni mmoja wamerudi kuungana kwenye ufunuo nasema nikaona mtu mfano wa mwanadamu lakini huyo mtu cha ajabu alikuwa hivi alikuwa amevaa vazi mpaka miguuni afu kifuani pake ana matiti huyu hawezi kuwa tu mwanaume pekee ni mwanamke pia ana matiti kifuani amefungwa mshipo wa dhahabu matitini alafu akinena kwa sauti moja sauti ya maji mengi lugha jamaa na mataifa hiyo ni kuonyesha bibi harusi ameunganika na mme wake kwa kitabu cha ufuno moja kinaungana na mwanzo moja shina sita. Mtu mmoja amerudi tena akiwa mwanaume na mwanamke wakiwa wameungana pa moja. Jina la Bwana barikwe sana. Siku ile mtajua mimi ni ndani ya baba na baba ndani yangu nami ndani yenu nami nanyi ndani yangu. Siku ile mtajua nitakuwa mtu huyu. Kwa ujumbe tunao leo ni Kristo na kanisa wakiwa wameungana na nabaka sema muungano usioonekana wa bibi harusi wa duniani na bwana harusi wa mbinguni muungano usioonekana wa bibi harusi wa Yesu Kristo tunaungana kwa kuliamini neno kwa kuamini hizi funuo unapopata ufunuo unaungana naye kila siku kila baada kila wakati nasikia neno kila wakati nasikia kanda unaunganika naye unapopata ufunuo na hatimaye siku moja utashangaa unanena kama yeye unatenda kama yeye unafanya kama yeye unachonena kinaumbika kwa kuwa umekuwa kitu hiki kimoja muungano sioonekana jina bwana barikiwe sana kwa hivi ndivyo Mungu amefanya kwa gano la kale na gajibu hapa Mungu ametumia siku mbili na kule kumleta mwanaume alitumia siku nne sawa na miaka elfu nne na hapa siku mbili sawa na miaka elfu mbili ukijumlisha unapata Mungu amemleta bibi harusi na bwana harusi ndani ya miaka elfu sita wameungana tena amen wakiungana lazima waende kwenye mwaka wa elfu saba ni mwaka wa saba elfu saba ambao ni utawala miaka elfu moja ndio maana utawala miaka elfu moja ni siku ya saba ambapo Mungu alipumzika ndipo Mungu atapumzika na viumbe vyake alivyovikomboa kwenye utawala wa miaka elfu moja tuko pamoja kanisa la Mungu aliye hai ndio maana ya utawala wa miaka 1000 ni pumziko ni sabato ya Mungu na viumbe vyake ni Mungu amemaliza ukombozi ni Mungu amemleta Adam na Hawa ni Kristo akitawala duniani kabisa live Kristo akitawala pamoja na kanisa lake ni Eden nyingine tena ni maisha ambayo yalilukwa ilikuwa Adam na Hawa na watoto wao wa, waishi Edeni anguko likatokea wakatolewa kwa hiyo wakawa na mihangaiko duniani akaja mkomboza akawatoa anawarudisha haleluya anawarudisha kwenye edeni yao ataitakasa hii dunia ameitakasa kwa damu ya Kristo ataibatiza kwa moto kwenye hizo nuclear zinazokuja kupiga itapiga dunia hii na kuisafisha kwa moto alafu ataleta uoto mwingine mpya alafu atarejesha Adam na Hawa hapa tena utawala wa miaka elfu moja unaweza kaona tuko wakati gani tuko kwenye sita mwishoni tuko kwenye sita bado kidogo tu tuingie saba tuko kwenye sita na ndio maana tunahubiri ujumbe huu ili tukamilike tukungane naye kabisa kabisa tunaungana kupitia kuhubiriwa kwa neno lake tunavyoliamini linaunganika tunavyoamini tu, kama Mariamu alivyokuwa naamini ilikuwa linaumba utu wa Yesu ndani na sasa tunavyoamini linaumba utu wa Mungu ndani yetu na baada ya muda utaona wewe na Kristo ni mtu yule yule na tutahitaji kuwa na utawala wa miaka 1000 
tutapumzika pamoja na Mungu hiyo siku ambayo itakuwa ni mwaka wa saba Jina Bwana barikiwe sana. Baada ya mwaka wa saba tukishamaliza ni, ni kipindi cha wakati tu. Alafu itatubidi tuingie kwenye nchi mpya na mbingu mpya. Siku ya nane Na wala si siku ya nane bali ni siku ya kwanza tena. Amen. Kuna watu wanajebu kujidanganya. Ah tulishafika mileleni tuko siku ya nane Unamwambia unapishana na magari, unakwepa na kifo. Unauza na samaki. <laughs> Bado ungari naenda na sasa napanga na foreni. Unamwambia wewe ndugu umepata ufunuo vibaya. Tunapaswa tuweke neno mahali pake. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Ndio hivi tunaunganika muunganiko usioonekana. Moja ya siku hizi tutafikia kwenye ukamilifu. Na tukifikia kwenye ukamilifu kabla ya unyakuo itabidi apekue tena vipeo vyake hapa hapa bado hajamdhihirisha bibi harusi abidi amdhihirishe na abidi amwachilie kwa adui na yasukume aone kama taanguka na tutakuwa na wakati mmoja mzuri wa kahuduma ka bibi harusi ni short short time itakuwa kamda kafupi sana na kaharaka kudhihirishwa kwa wana wa Mungu Mda huo wokovu utakuwa umeisha. Watakuwa nakubariki tu na kukutendea mambo lakini wokovu umeisha. Hawataombea wagonjwa watakomesha magonjwa. Hawatakuwa nalamika oh bwana, oh unajua nini? La, watanena tu na itakuwa. Amen. Mnampenda? Na hiyo Mungu ameionyesha kwa sampo kupitia na Bibra naam. Kuonyesha Bibi harusi wa kizazi hiki yukoje. Na bana sema vile mjumba alivyo wa kizazi hicho ndivyo walivyo wa wakati huo tabia na hali zao. Kwa hiyo huu mjumba anakuwa ni sampo. Ni, ni, ni nini? Naita nini? Sampo. Eh? Mfano au mfano eh? kuna lugha nyingine huwa mna Kiswahili huenda since kijui vizuri. Eh? Ni kielelezo. Huyu nabii anakuwa ni kielelezo cha wale wenzake ambao bado hawajaja. Ni mganda wa kwanza uliokomaa kabla ya miganda mingine ya shambani. Kwa hiyo kwa kuwa mganda huu umekomaa unavunwa na kutikiswa. Unavotikiswa unatikiswa juu ya wenzake ili nao wakomae kama yeye. Amen. Mnampenda? Nabii alifikia mahali ambapo amerudi kuwa sawa na Mungu yeye na Mungu ni kitu hiki yeye na Kristo ni kitu hiki alikuwa anaweza kanena kama Kristo akawatendea watu kama Kristo akawa na tabia kama Kristo mpaka akaanza kumuuliza swali wewe ni Kristo ni namna ya maisha yake alivyokuwa alikuwa anaweza kaongea na maumbile tangu dunia iumbwe mpaka leo na manabii wamepita hajawahi kusikika kwamba kuna nabii aliyefufua samaki Samaki aliyekufa na ameganda kwenye mchanga alafu akarudi kuwa hai imetendeka kwa nabii Ibrahim kuonyesha yeye amekuja kuweka maumbile yake yakae sawa sawa nabii amekuja akakuta kuna mtu hana hana hana, hana macho sio 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 wale ambao ni vipofu Ha-ha. hana macho wala hata hii soketi ya kwa maana ya E, ili kopo hii hamna ni kinyama chote chote ni kinyama kimevimba hakuna hata nyusi hizi hakuna hata kope hakuna hata hii uwazi huu akakuta mtu wa jinsi hiyo nabii akamwambia rafiki alikuwa ni mzungu akasema rafiki hili sio ono naomba uniambie unataka macho ya rangi gani hudhurungi blue kahawia chagua asa nataka blue Nabii akaanza kumchora kama mdori. Kwa kidori, kuonyesha kiwango alichokuwa bibi harusi anataka kuchota kofu. Nabii akaanza kuchora kama mchoraji wa pi, picha za ukutani. Akaanza kuchora kwa kidori. Hivi, anavochora hivyo ndio vitu vinaumbika. Alivomaliza macho yameumbika na nyusi zimeumbika na kope zimeumbika. Ndio message tunayoihubiri. Message hii. Mungu amemfikisha nabii wake kiwango cha mwisho ambacho bibi harusi atafikia nabii akasema hii nagusa tu kwa kidore ni huduma ya bibi harusi nilikuwa naigusa ameigusa tu kwa kidore yani maisha yale brana marioishi ni kugusa kwa kidore huduma ya bibi harusi bibi harusi atafanya mambo mpaka dunia itashangaa mimi nimekaa hapa ndugu 
huwezi kanifariji kwa chochote hata kwa cheo cha kusema mchungaji hela tano sifarijiki nacho najua ninaposimama najua ninavopaswa niwe tumeitiwa tuwe neno la Mungu linalotembea kwa miguu miwili hiyo 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 ndio kipeo cha Mungu Mungu ndio matarajio yake ni kuwaona watoto wake wamekuwa kama yeye Yesu alipokuja hapa alikuwa ni kielelezo alikuwa anaonyesha watoto wa Mungu wako hivi Hivi nilivyo mimi Yesu hivi ndivyo nyinyi mlivyo kwa sababu Yesu hata sio mwana wa Mungu nabii amesema hivyo kwenye ujumbe wa kumiliki vitu vyote anasema Yesu hata sio mwana wa Mungu ila alifanyika mwana wa Mungu kuonyesha wana wa Mungu mahali pao alipomaliza wana wa Mungu akarudi kuwa baba kwa wewe ndio mwana wa Mungu wewe ndio unatakiwa uishi vile ndio maana alikuwa anafundisha vile tunavyopaswa tuwe akaja upande wetu akaanza kuomba baba vile tunavyopaswa tuombe Mwana hafanyi lolote mpaka ameona baba akifanya. Hivyo ndivyo unatakiwa wewe ndio uombe. Kwa hiyo yeye alikuwa anakupa mfano vile unavyotakiwa uwe. Mimi siku moja nilikuwa mwalimu. Nikafundisha darasa la, la, la msingi shule za msingi hizo. Wakanipa darasa moja moja zuri sana linaitwa chekechea. Naona? Nami nisingeweza kuwafundisha watoto wale nikiwa kinyume chao. Yaani wao huko na mimi huko hawaelewi yabidi uje upande wao. Alafu mnaanza kuchora herufi wote. Moja inafanana kama fimbo ya babu. Moja huko upande wao. Mbili. Mbili. Haya twende moja, mbili. Moja, mbili. Twende tatu, tatu. Tatu. Ukikaa hivi kinyume chao ukisema mbili hivi ukifanya hivi alama hii wao watafanya hivi kwa hiyo inabidi ukae upande wao ukiandika tatu uko kinyume nao ukaandika hivi ya atafanya hivi kwa hiyo utakuwa umemkosesha vibaya sana kwa ili umfundishe na unarudi kuwa chekechea unaenda upande wao unakuwa mwanafunzi hili Mungu atufundishe kumwabudu ili bila jitoe umungu aje awe binadamu alafu atutendee vile tunavyopaswa tutende atuonyeshe kumwabudu Mungu maana yake nini Yesu alifunga Yesu alilia Yesu alisihi Yesu alifanya kila kitu kama mwanadamu na alimuomba Mungu ilikuwa ni kielelezo mimi na wewe ile ndio nafasi yetu na kutuonyesha kwetu takuwa hivyo akaja kamuinua mmoja wetu William Marion Branham akampa maisha yale yale kama ya kwake kutuonyesha kama huamini inawezekana mbona huyu hivi Branham akanena na manyigu yakamsikia akanena na ngombe zikamsikia akanena na maumbile yakamsikia Branham alifikia mahali ambapo akiongea chochote inakuwa yuko na ndugu kule anaitwa eh, Donovan Donovan Yuko naye mlimani. Sasa Donovan, ni nini hiyo kwenye sikio? Ilikuwa ni kansa mpaka sikio limekuwa jekundu. Anasema wajua ndugu Branham. Asa unajua ni kitu kibaya? Asa nafahamu. Asa kwa nini usingeniambia? Hicho kitu ni kibaya sana. Akasema nilikuwa nasubiri ukipata muda ukitulia kwa sababu ni, ni kitu serious sana. Singe kune, singe kuambia tu kwenye hii hali ya prokushani ya kuwinda. Nitakuwa utulie nije nionge nawe. Nilete kesi hii. Najua ungeniombea. Akasema haya utaniletea. Kesho yake kansa hivi. Kuongea naye tu. Kesho yake wanakutana kansa ilishaondoka. Kuongea tu. Na bila kwa kitembea hivi una kansa zinaanza kutetemeka zinakimbia. Zinamkimbia zinakimbia kipawa kicho ndani yake. Anakuja hivi kansa iko kwenye kichwa inatikisika mpaka inadondoka chini. Nyama inadondoka chini ki, ni, ni mtu mmoja mikononi mwa Mungu. Mwana mmoja aliyedhihirishwa. Moja siku hizi tutakuwa nao wengi duniani. Ujumbe huu utakuwa umevaa mwili. Utakuwa unatembea mitaa ya, mo, ya, ya nini ya morogoro. Ndugu na dada wakiwa wamefanyika neno la Mungu. 
utawaza tu kuja Simba wanga mara moja utakuwa Simba wanga kama nitakuepo kama sijalala utanikuta unashikana nami mkono nami nimemwomba Mungu kwamba Mungu acha niwepo paka nione kudhishwa kwa wana Mungu huwezi kanifunuliwa kunifunulia kudhishwa kwa wana Mungu alafu tena nikukose naomba unijalie nisilale mauti niingie kwenye hali hiyo nasema jambo hili ni, ni huo ushuhuda mwingine sija hapa tu ni, Mungu alionyesha watakavyo dhihirishwa kwa mimi niko hapa nina picha kwa sehemu kama fununu vile tutadhihirishwa na vile ambavyo ilinitendekea hatuombei wagonjwa wanainuka kwa kuwaleta tu kwenye uwepo tunao na bia alikuwa akisimama hivi mgonjwa akienda na basema huo hautakudhuru ni uwepo wake tu usiogope ilikuwa kifika pao nakuta ni mazingira mengine hamjajua jinsi Mungu amefanya watoto wake unasikia tunaimba wimbo sisi ni mabarozi wa Yesu Barozi wa nchi yoyote akifika ile nchi ambao wamempeleka kwa barozi huwa wamewakatia ardhi kwenye ile nchi kama ni Tanzania ina, na, na eko Sweden inaitwa Tanzania na huku iko ndani ya Sweden nika eneo ka kipande ka ardhi kamekatwa ni Tanzania hapa hata wewe mtanzania ukienda Sweden una shida yote nataka kwenda Tanzania unaenda Tanzania Sweden huko huko na nipata wapenzi kuna bendera ya Tanzania Sweden. Kuna kila alama ya Tanzania Sweden. Na akiongea barozi wa Tanzania huko Sweden, akiongea ni Tanzania inaongea. Wanasema Tanzania imesema hivi na hivi, lakini aliyeongea ni barozi wa Tanzania kutoka Tanzania akiwa Sweden, lakini wanasema Tanzania imesema. Kwa nini alikuwa Tanzania? Kwenye kipande ka ardhi ka Tanzania kalikuwa huko Sweden. Sasa ukifanyika mwana wa Mungu iko hivi kabla sijasema hivyo. Unaonaga mtu ana mapepo alafu anakuta mchanga hivi, unaona anafua nguo anaanza kufanya hivi. Yeye kwa kanaona ni, ni maji. Afu ana mshanga. Kwa nini wewe anaonaje hivi? Unaona anafanya vitu na yana kushanga. Anaona wewe unavyofanya mambo kwenye ulimwengu wake na mtangazi na mtafsiria mazingira ni mengine kuliko wewe unavyoyaona. Pep Roho samani roho iliyo ndani ya mtu ndio huwa inatafsiri mazingira ya nje. Unanipata wapenzi? Ukijazwa roho mkatifu kweli kweli, unajua inabadilishaje? Huwa inabadilisha mazingira yote yanakuwa neno la Mungu. Ukiona tayari majani yanageuka kuwa neno la Mungu. Kichochote kiona ni neno la Mungu, neno la Mungu, neno la Mungu. Vyote huwa vinabadilika vinakuwa neno la Mungu. Kwani ni roho iliyoko ndani yako ni neno la Mungu. Inakutafsiri na vyote ambavyo vilivyo neno la Mungu. Na pepo likimwingia mtu, pepo halisi likimwingia mtu linamtafsiria vitu vingine. Ndio maana unaona anatenda vitu vya ajabu. Hasa unipate Nabi akiingia kwenye ulimwengu huo, roho iliyoko ndani yake ilikuwa inaleta mazingira mpaka nje kwa anaweza kasogelea hadi kwenye viumbe kama manyigu madogo yanaingia kwenye ule ulimwengu sasa rudini samahani siko kuwasumbua ninarudi kwa sababu viko kwenye ulimwengu mwingine ngomba anakuja kwenye uwepo wa nabii sasa rudi samahani naenda kumwambia mgonjwa rudi ulikokuwa ngomba narudi ni ulimwengu mwingine moja siku hizi tutaingia kwenye huo ulimwengu Nasema hivyo wapenzi kwa sababu unajua mnaniamini siko hapa kujaribu kujifanya chochote lakini naweza kuambia tu yale ambayo yamenitokea kama shuhuda moja wapo ya mambo hayo tunayohubiri. Wakati moja mimi imenifanya sikujua niko wapi ila nilichojua niliona tumboni mwangu utumbo haupo nimebaki kopo. Nilivyonifanya sijui. Afu sikujua niko wapi. Nijikuta niko polini naongea na maumbile nikakanyaga mdudu nikaanza kuongea naye huku nalia sasa samani tuko inchi ya mbali nami huku nimekudhuru kwa kukanyaga tukirudi kule kwetu ambako hakuna mauti sita kukanyaga tena naomba unisamehe kama punguani fulani hivi majani neno la Mungu mawingu nilikuwa naona sio vile ninavyoyaona yalikuwa yamekuwa vingine kila kitu kingine ilinichukua wiki mbili niko kwenye hiyo hali na ilikuwa kama nusu kichaa lakini sio na inakuwa nyepesi sana inajua kila kitu hapo ndugu unapotaka kuinua mkono nimeshajua kabla hujainua mkono iko inanifanya hivyo nimekaribisha wa ndugu Sumba wanga hawajasema hodi nimekaa hivi nyumbani na waona nyumbani kwao wanavyokuja wana, huyo ndugu anatoka pale akafika mali fulani kasahau akasahau kitu fulani akarudi ndani akachukua akaendana na safari na muona huyo niko chumbani nimekaa hivi Namuona huyo 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 anaacha barabara kubwa anaingia barabara ndogo kuja kwangu namuona nikatoka chumbani nikasimama mlangoni na mlango umefungwa nikasema ndugu Jacob karibu nyumbani 
akasema ah ah ndugu umejuaje kwamba niko mlangoni na sasa nilikona ukitoka nyumbani kwako umefika nyumbani kwa mama tunamuita nishangazie tunamuita mama Salafina nikasema umefika kwa mama Salafina ukasahau kuchukua shoka maana tulikuwa tunaenda shamba sasa ukasahau kuchukua shoka asa ndugu hata mlikuwa umejificha wapi ulikuwa unaniona nikasema nilikuwa hapa nyumbani nilikuwa nakuona vile unavyofanya chochote nilikuwa nakuona hata ulivyoacha ngombe zako hapo barabarani nakuona kuna ngombe yuko na rangi hii na hii na mimi na, na ngombe wake siwajui nikasema unini alafu karibia mlangoni nilikuwa nakuona kwenye huo ulimwengu wa penzi. Naamini kama Mungu ametuonyesha ametuonyesha hivyo ni njia ya kututia moyo. Wajua na wazeli wakiwa wanasafiri kwenda Kanani. Mungu Mungu aliwaruhusu watu fulani kwa neema. Sio kwamba alikuwa bora kuliko wengine, la ni neema tu. Wakavuka ngambo ile wakaenda kuona nchi ilivyo wakachukua na matunda wakarudi tena kwenye safari wakaja kuambia wenzao na kuathibitishana kuwaletea huku safari inaendelea Je si ni jambo lile Mungu anaanza katufanya hivyo akachukua baadhi yetu katika kwa neema wakaingia huko tunakoenda kwenye ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu afu wakarudi kutushuhudia ili wakisoma jumbe walinganisha na matukio waliopata watu thibitishie mbele za ibada Bwana naobariki sana Amen Mnampenda Nilikuwa naweka msingi naweza kuanza somo langu Nikuwa bado sijaanza. Amen. Mungu awabariki sana. Nafikiri sasa tunaweza tukaanza kwa sababu tayari tumeshaweka msingi vya kutosha. Somo langu hili ambayo niko nalo habari nzuri ya mapenzi ya ukombozi. Hata kama sitalimaliza kwa kipindi kikimoja, nitalimalizia kipindi cha pili. Leo tuna wazo hili hili. Hebu na Mungu ajalie neema, neema mioni mwenu, muone Mungu alivyodhahiri katika ujumbe wa saa. Nimemwona Mungu wa Brana makitenda vile vile alivyotenda kwa Brana makitenda tena kwa bibi harusi ni yeye yule jana leo na hata milele. Amwaminini Mungu kwenye ibada hizi mnavyoziona hata tuko wawili watatu hizi ibada ni kuu mbele za Mungu. Amen. Hajarishi tuko wangapi? Mungu hajari idadi ya watu hata ni wawili watatu saba na basi mkutano wangu mkubwa niwahi kuhudhuria uliowahi kudhuriwa ni watu saba Aishawahi kwenda mahali fulani walikuwa ni watu saba na basi ni mkutano wangu mkuu sana. Watu saba wanaweza wakawa ni mkutano mkuu. Hapa tuko zaidi ya saba. Huu ni mkutano mkuu. Mwaminini Mungu aweza kuwatendea mambo makubwa sana kama tu tutaamini kwa sababu ujumbe ni kweli. Biblia imesema nirudie turudi kwa Biblia. Chukueni Biblia zenu hapo. Hapo kitabu hicho cha Ruthu. Amen. Ili tuwe tunaenda vizuri, mna muwe mnatupata zama hapo kitabu cha Ruthu. Bimesema ikawa zamani za waamuzi kulipokuwa na njaa, ikawa zamani za waamuzi walipoamua kulikuwa na njaa katika nchi. Akaondoka mtu mmoja wa Betlehemu ya Yuda, akaenda nchi ya Moabu ena katika nchi ya Moabu yeye na mkewe na wanaye wawili na jina la mtu huyo alimeleki na mkewe aliitwa Naomi jina la Bwana libarikiwe sana amen baba alitwa Elimeleki na bia anasema Elimeleki maana yake kuabudu au ibada na mke wake alitwa Naomi Naomi maana yake mzuri au wakupendeza au furaha Elimeleki na Naomi maana yake ibada nzuri ibada yenye kupendeza jina la Bwana barikiwe sana. Waliishi Betlehem. Betlehem manake nyumba ya mkate wa Mungu. Haleluya. Mampenda. Nami hapa asubuhi ya leo nataka niwaambie jambo fulani. Turudi nyuma kidogo. Leo nataka nimchukue hivi. Elimeleki anamwakilisha Adam na Naomi anamwakilisha Hawa. Hawa watu waliishi Betlehem ambayo ni nyumba ya mkati wa Mungu na kaikuwa Betlehem tu ilikuwa Betlehem ya Yuda Efrata na nabii anasema Yuda manake mahali palipo ni, ni aliyesifiwa aliyeinuliwa mahali palipo sifiwa palipo inuliwa Efrata manake shina la uhai waliishi mahali palipo inuliwa penye shina la uhai palipo na ibada nzuri 
ungetamani kutoka hapo ungekuwa basi una shida fulani mahali ambapo ni nyumba ya mkate wa bwana pameinuliwa afu ni chanzo cha uhai ni Bethlehem ambapo palikuwa hivyo ni Edeni ambapo palikuwa hivyo Edeni ndipo palikuwa mahali palipo inuliwa mahali pa mkate wa Bwana chanzo cha uhai ndipo Adam aliishi hawakujua kuzeka ni nini hawakujua kuumia ni nini hawakujua kukwazana wawili ni nini waliishi kwenye upendo mkamilifu na Emeleki na Naomi waliishi mahali kama hapo ambapo pamebarikiwa jinsi hiyo lakini bado wao Naomi alikaonekana kama analeta shida. Mnipate. Naomi ndiye aliyepata wazo la kuhama. Ni Hawa ndiye aliyepata wazo la kuzurura. Sio Adam. Na wanawake wengine wa Moab walikuwa wako kimya pamoja na Adha. Haimaanishi kwamba tukiwa mahali pazuri palipoinuliwa penye baraka za Mungu pemkato wa Bwana kwamba hatutapata majaribu na Adha fulani yaweza kuja lakini tusitoke mahali hapo. Yanapita tu kwa muda kutujaribu kutuimarisha lakini tusitoke mahali hapo. Leo ujumbe wa saa ni Bethlehem Efrata ya Yuda. Leo ujumbe wa saa ni Edeni ya Mungu. Usitoke mahali hapo nipo penye baraka. Nipo Mungu amepainua, nipo Mungu anapopabariki ni mahali pa mkate ni nyumba ya mkate wa Mungu. Ujumbe wa saa ni nyumba mkate wa Mungu. Jina Bwana barikiwe sana. Usitoke hapo. Tunaona Huyu Hawa akambeba mme wake kumuondoa mahali hapo pazuri akamtoa nje kwenda Moab. Nasema unamaanisha nini? Naomi ndiye aliyemtoa mwenzake akamchukua Elimeleki na watoto akama nilivyosema juzi mama hushawishi ana ushawishi mkubwa kuliko baba. Na mama kashawishi baba kaingia baba tunakufanja watoto wanakufanja hapa. Akachukua familia yake ukisoma kwenye ujumbe wa e, mkombozi wa jamaa iko kwa Kiswahili imesha tafsiri tayari aya 58 utaona aliyemchukua mwenzake nani Naomi ndiye aliyemchukua Elimeleki wakatoka wakaenda Moabu Moabu ni nchi iliyolaniwa ni maha, inatokana na mtoto wa binti wa Lutu aliyelala na baba yake kuleta Moabu sio kizazi kizuri kizazi kichotokana baba mzazi na binti yake sio sio mapenzi ya Mungu ni kizazi kichozaliwa nje ya mapenzi ya Mungu Moabu na Adam alivotoka Edena kaja huku akaita kizazi kichozaliwa nje ya mapenzi ya Mungu unajua tulinavyozaliwa ni nje ya mapenzi ya Mungu neno linasema hivyo tunazaliwa nje ya mapenzi ya Mungu mpango wa Mungu mapenzi yake makamilifu ilikuwa tusizaane kwa tamaa ilikuwa tuzaliane kwa neno la Mungu lakini tunazaliana kwa tamani nje ya mapenzi ya Mungu sasa ungewazia mtu anatoka mahali palipo inuliwa palipo barikiwa kwa mkati wa Bwana shina la uhai anaenda mahali ya, kwenye nchi iliyolaniwa eti kwa sababu amekosa mkate eti kwa sababu njaa imepita kwa muda na zamani hizo ilikuwa ni zamani za waamuzi Zamani za wamuzi ukisoma Biblia nasema ilikuwa kila mtu anaishi kulingana na wazo lake. Chochote anachowaza, anachoona chema mochoni pake, yeye alikuwa anaweza kaishi nacho. Kipindi cha wamuzi ni kati ya Joshua na Samueli hapa katikati. Ilipita miaka nne Hakukuwa na nabii, hakukuwa na mafunuo. Kulikuwa na wanawake wanajitokeza ni manabii kama Debora. Kipindi cha wamuzi hata wanawake hujitokeza ni wahudumu. Ukiona wanawake wanakuwa wachungaji, wanakuwa wahudumu, wanakuwa si mashemasi ni kipindi cha waamuzi. Ukiona wanawake wanadai haki zetu, tunadai haki zetu ni kipindi cha waamuzi. Ukiona kila mtu anavaa anavotaka, anaisha anavotaka, anafanya anavotaka, anaweza kuishi chochote, akaoa hata mwanamume mwenzake, akaoa hata mwanamke wenzake ni kipindi cha waamuzi. Kila mtu aliishi kulingana na anavyoona inampendeza macho ni pake. Muda huo huwa hawana neno hawana nabii na kadhalika na kadhalika jina la bwana barikiwe sana hivi ndivyo ambavyo kipindi hicho shida huingia mwanamke akaleta hoja ndani ya nyumba hii ambayo ilikuwa inaishi betem efrata akaleta mawazo haya kwamba tuhame tuende hiyo nchi wakaenda moabu 
Kumbuka Elimelek alikuwa ni Myahudi, uzao wa Ibrahim, na mzao wa Ibrahim yeyote akitoka nchi ya ahadi ni muamini alianguka. Kiona ndugu anaacha ujumbe ni muamini alianguka. Dada akiacha ujumbe ni muamini alianguka. Ujumbe huu ni nchi ya ahadi. Myahudi yeyote akiacha nchi ya Palestina ni Myahudi alianguka. Ukiacha message ukaenda madhehebuni kwa mawabu umeanguka. Na hutabaki salama. Kumbuka Naam alikuwa na watoto wawili pamoja na Meleki. Walikuwa na watoto wawili, Maroni na Kilioni. Usikie ndugu. Haya mambo yote yameandikwa humo yana sababu. Biblia iko jinsi hiyo. Biblia ni hadithi ya mapenzi ya Mungu. Biblia imejaa ufunuo. Kila kitu na bana sema huwa anaangalia vitu vitu tudogo tudogo tuna maana kwa Biblia. Biblia iliandikwa na Roho Mtakatifu. Anajua anapotaja jina hili, anapotaja hiki, anajua anaweka kitu gani. Ni kitu fulani. Yeye ana mpango fulani ambao ni mzuri sana. Na na baada ya kufunua unaiona hiyo picha ilivyo nzuri. Anasema Malon manake magonjwa, huzuni, shida tabu. Kirioni uchungu shida au tabu mauti china bwana barikiwe sana mnampenda bwana Yesu Kristo yote hayo utayapata kwenye ujumbe wa, ukom, wa jamaa wa karibu jamaa wa karibu utaipata mkombozi wa karibu china la bwana barikiwe sana utayapata haya yote ambayo najaribu kukuletea hapa ili uone Allah kumbe kila kitu Mungu amekifasiri malon ambalo linamaanisha ugonjwa eh malon na kilioni malon ugonjwa Kirion na maana kuchoka huzuni majonzi hiyo ndio ilikuwa familia na Adam alipoanguka na Hawa wakaja nchi hii wakazao watoto kwenye nchi ya magonjwa na shida na huzuni na kifo naona inavoenda kutoka Edeni kuja nchi iliyolaniwa kutoka Bethlehem kwenda Moabu hivi ndivyo ambavyo Mungu alikuwa anatonyesha ilivyo Jina la Bwana barikiwe sana. Mampenda Bwana Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuko pamoja kanisa la Mungu hai. Amen. Kwa hiyo tunapaswa tudumu kwenye neno la ahadi. Neno la ahadi ndio nchi ya ahadi. Ujumbe wa saa leo hii ndio nchi ya ahadi. Mungu hata kubariki pengine popote ila kwenye ujumbe. Amina. Ukifanya yasiyofaa manake unatoka kwenye nchi ya hadi. Imesema usiangalie mpira. Sasa kwani kuangalia mpira? Kwani kuna dhambi gani hapo hapo? Unataka utoke kwenye nchi ya hadi. Usicheze bahati nasibu. Tatu mzuka. Sio biko. Sio nini? Sio ile vinini ndugu vile vi mashine gani vile? Bonanza. Kuna watu wanacheza bonanza ni waminio. Unashangaa. Sisi hatuchezi bahati nasibu. Hatupasi kupata fedha kwa njia hizo haramu Mungu ametukataza sisi ni uzao wa kifalme taifa la Mungu la watu wa kipekee walioitwa watoke tunapaswa tuishi maisha ya ujumbe kwenye nchi ya ahadi baraka zetu ziko kwenye nchi ya ahadi kuna watu wanaanzisha saruni wa dada mnaanza kusuka watu mko Moabu ukianzisha hizo saruni maana kumeenda Moabu mtu mmoja anamhoji kwani unafanya hivyo anasema kwani walimwengu ili tuachukulie hela tunafanyaje Sutamfanya biashara zao. Eh eh. Basi katafute uchawi utupate hela. Maana ndio walimwengu wanafanya hivyo. Sisi hatupati pesa na utajiri kwa njia hiyo. Sisi ni uzao mwingine. Unaweza kuanzisha saruni ya kunyoa watu na unyoa na wanawake una sana wachukulia hela hao mataifa kwa sababu hakuna njia nyingine ya kuachukulia hela. Ah ah. Sisi tuna njia yetu tunavyoishi na Mungu atatubariki kwa namna ambavyo atatubariki. Jina la Bwana barikiwe sana. Lakini nikwambie, hajarishi unafanya nini kama ni mzao? Kama Naomi, Mungu atakuingiza hasara mpaka utarudi. Unaweza kadhaa unafanikiwa kumbe ndio unaji. Naomi alidhana anafanikiwa. Amekwepa njaa kwenye nchi ya hadi anaenda Moabu nchi ile laaniwa, akapoteza mmewe akapoteza mtoto wake Kilioni na Maro na kapoteza akabaki mikono mitupu wanawake waliobaki Betlehemu wenyewe walikuwa hakuna shida ni njaa tulipita kwa muda shida ikiingia kanisani msihame kanisa 
msihame wa ndugu wa dada kaeni hapo mpambane na hiyo shida mpaka iondoke nabii ametushauri hivyo usihame kaa hapo upambane nayo mpaka muishinde kwa sababu hata hivyo ujumbe huo ni kweli ni mambo tu yamepita katikati acha upepo upite na kitu shikane upepo utapita tumeshikana ukishapita tunaendelea ku, ku enjoy maisha ya ujumbe bwana tujalie sana amen mungu na wabariki nakuta mali fulani watu wanangangana na kumtoa mchungaji msifanye hivyo hata mchungaji hana jambo fulani unaloona kama ni neno usipambane kumtoa kwa sababu huyo mchungaji haja, haja kutumikia wewe ni mchungaji wa Mungu awe awe amewekwa hajawekwa lakini amesa ni mchungaji wa Mungu hiyo haikuhusu wewe mheshimu tu alafu Mungu ambaye ndiye anamtumikia atamtoa kama hafai na atamweka mgeni wewe usipambane hata ni mdhaifu kiasi gani hata amerudi nyuma kiasi gani hata wewe mheshimu kama mchungaji wa Bwana alafu Mungu ndiye atashughulikia jambo hilo mnapoleta ugomvi kumtoa mwe mnaleta mafarakano na we mwenyewe unafarakanika mwenyewe na na mtakuwa meharibu hali fulani ambayo Mungu angeweza kuwasaidia usijaribu kupambana jambo fulani ambalo halikuhusu acha Mungu ahusike Bwana tujalie sana wamuona mchungaji Eli alikuwa ni mchungaji dhaifu alirudi nyuma lakini wamuona dada Hana alimthamini mchungaji haikumuhusu yeye kuanza kushambulia mchungaji mdhaifu ha hiyo haimuhusu yeye alienda kumheshimu kama mchungaji wake mti wa mafuta wa Bwana. Udhaifu wake haukuhusu mshirika, umriuhusu Mungu. Kwa hiyo yeye alienda kumheshimu mchungaji na hata akiwa katika kufunga na kuomba, mchungaji amesahau hata vya kiroho. Anamkuta dada aliyefunga na kuomba, anadhani ni mlevi. Ndani ana watu hohe hae wamelala fofofo, kimwili, kiroho wako hoi. Afu kuna dada mmoja yuko powerful kiroho, ndiye anadhaniwa mlevi asa usimdhanie mjakazi wako mbaya kiasi hicho ni mimi na roho yangu mbele za bwana nina shida na dhiki nahitaji kitu fulani cha kumpa mama heshima ni mtoto ndoa yoyote isiyo na watoto huwa inakuwa na huzuni sasa nimeona Mungu anifanyia jambo moja tu anipe tu moja kuonyesha naweza kuzaa aniondolee tu aibu kwamba naweza kuzaa nisitukanwe asa oh dada samahani Bwana akupe haja ya moyo wako. Dada dada Hana akasema amina mchungaji mtu wa Mungu. Nimepokea. Akaenda kuoga, akala na chakula. Ungekuta naye kesho Bwana kubariki dada Amina. Nini? Asa tayari Bwana alinijibu, nilikuwa nimefunga Bwana ameshanijibu. Amekujibuje kwa njia mtumishi wangu. Waka amesema pokea haja ya moyo wako. Nimeshapokea. Mwakani akapakata mtoto. Nini alimheshimu mchungaji? na mchungaji mwenyewe aliyerudi nyuma na bana sema waheshimuni wachungaji haijarishi koje kwa sababu wewe wewe hukumweka hapo aliyemweka hapo ni Mungu akiwa mdhaifu ni mdhaifu kwa Mungu wake na Mungu akiona kuna haja anaanza kumuondoa yeye yeah, anaweza kamuondoa kwa kumuhamisha ikaja adha fulani tu akahama kwa vyovyote la Mungu akamlaza mauti la akamtoa kwa njia nyingine yoyote Mungu anajua jinsi ya kutoa na kumweka mwingine wewe haikuhusu wewe mheshimu tu na hata hivyo ukimpenda mchungaji hajesi ni mdhaifu vipi ukampenda Mungu atamboresha Mungu atamfanya vizuri jina la Bwana barikiwe sana mnampenda Bwana Yesu Kristo Naomi alishindwa kuvumilia adha iliyopatikana kanisani au kwenye eneo lao la, la Yuda akaamua kwenda kuhemea mahemezi machache huko madhehebuni na akapata shida. Sisi hatuendi madhehebuni kuombewa. Nataka nionyeshe thamani ya bibi harusi wapenzi. Bibi harusi ni mteule mwenye ahadi. Ana maagano na Mungu. Mungu hakatishagi maagano yake kwa sababu ya udhaifu wa mtu. Ha-ha. Hata uko dhaifu vipi, Mungu alishaweka kiapo atakutimizia. Ukitaka utoke pale posema tutatimiza anakuchukua na kurudisha. Alimfanyia hivyo Ibrahimu. Hata Ibrahimu alipotoka Mungu alikuwa anamchukua na mrudisha. Kaa hapa wewe. Nataka nifanye mimi siwezi kutimiza neno. Saa hizi nishaweka agano sio na masharti. Nikwani nimeweka hapo nyuma mpaka kufanya hivi ndio nifanye hivi. Nikaonekana mimi nitakuwa mwongo kama wanadamu. Sasa sasa hivi nishajifanyia agano langu mimi mwenyewe. Uwe dhaifu sio dhaifu nitatimiza mimi. Na 
akasema nasamehe watu makosa yao kwa ajili yangu mwenyewe na nafanya haya ni kwa ajili ya jina langu sio kwa ajili yenu Mungu amesema hivyo ingelikuwa ni kwa sababu tunatenda mema na kuambia hata moja singeingia kwa sababu hatuna mema yote nani ana mema nani ambaye nini ni, ni mzuri mbele za Mungu ni msafi mbele za Mungu tuko wabovu kila dakika lakini anafanya haya kwa ajili ya jina lake mwenyewe na anasamehe makosa yetu kwa ajili yake mwenyewe na alimsamehe Ibrahim kwa ajili yake mwenyewe Ibrahim alitoka nchi ya hadi Mungu akabeba karudisha na akam, akamtimizia kwa kuwa Mungu alisema kukubariki nitakubariki kukuzidisha nitakuzidisha nimeapa kwa nafsi yangu na leo Mungu alisha apa pale Kalvari kwa, ku, kwa kumgawanya Yesu vipande viwili kiwiliwili kiko mbinguni roho yake iko duniani ni kiapo cha Mungu lazima Mungu akutimizie iwe isiwe jina la Bwana barikiwe sana mnampenda Bwana Yesu Kristo haleluya haleluya Nataka nikuonyeshe thamani ya mwaminio yeyote yule. Maadam anaamini ujumbe wa saa, ametubu, amebatizwa. Na ndani ya moyo wake kabisa ni mwaminio ila tu anafeli maisha. Bado huyo mtu ni wa thamani. Sisemi hivi kuunga mkono udhaifu. Aah, ila nakuonyesha uthamani wa bibi harusi ndio ujumbe nilioanza nao. Ndio ujumbe nilioanza nao kwa mkutano uthamani wa bibi harusi. Nikuonyeshe thamani ya Ibrahimu na Melkizedek. Melkizedek alishi maisha huwezi kuamnyesha kidole. Ibrahimu wangu aliishi makosa kila dakika. Abimeleki e, na maanisha Abimeleki. Abimeleki huyo mfalme wa Gerari. Pamoja na Ibrahimu mtoto wa Mungu mwana wa Hadi au mtu wa Hadi. Anayesubiri mtoto wa Hadi. Bwana tujalie sana. Anayesubiri e, mtoto wa Hadi au mwana wa Hadi. Huyu Ibrahim aliyeahidiwa huyu alikuwa na ubovu kila dakika. Lakini havihusiani kwa sababu yeye amefanya agano na Mungu. Mungu au Mungu amefanya agano naye. Akateleza. Akamuuza mke wake. Akakaa kama mali fulani. Mke wake anachukua na mwingine awe mke mwingine na ndiye mama atakeleta mzao. Mungu akaingilia kati. Abimeleki ndipo ameoga na Bana alioga jioni akavaa pajama yake, nguo za kulalia. Akawa kwenye blanketi lake la kisasa akiwaza na kuwazua, kesho nampata queen mwebrania. Maana alikuwa amebadilishwa bibi kizee amekuwa queen. Maziwa yale olala chapati sasa yamesimama. Na ni mzuri kuliko wanawake wote wa Gerari na amefurahi sana na alimletea habari kwa hajua amletea habari kwamba unataka mke mfalme kuna mwebrania mmoja amekuja na dada yake ni mzuri acha na hivyo fika sana ni kweli huyu anafaa kuwa mke wa mfalme kwa akamweka kwenye chumba cha kumwandaa huyo bibi harusi nafikiri kina dada mnajua mnavyoandaga mabibi harusi ndio wako kule watu wa gerari wanawake wa gerari wanamwandaa huyo queen sara keshaka na olewa Mungu akamtokea kwenye chumba cha Abimeleki akasema wewe ni kama mfu hapo ulipolala. Sasa bwana nini? Sasa umechukua mke wa mtu. Hivi ninavyokuambia nimeshapiga nchi yako kwa laana. Hivi ninavyokuambia. Sio nchi tu na wanyama na kila kitu. Sasa nimetenda kukosa gani? Sasa umechukua mke wa mtu. Sasa wajua unyofu wa moyo wangu. Nilimuuliza ni nani huyu kwako akasema ni dada yake ningejua mke wake nisingefanya hivyo Mungu akasema najua unyofu wa moyo wako najua kwamba wewe ni mnyofu hebu wazia sisi waamini hapa ni shida kumwambia Mungu wajua unyofu wa moyo wangu lakini huyu jamaa madhehebu alikuwa anaishi vizuri Mungu akasema najua lakini sitaki wewe unitende dhambi nimekuzulia usinitende dhambi sasa Mchukue huyu mwanamke mrudishe kwa mke wake kwa mme wake. Sivyo tu, uchukue na ndama kutoa dhabihu akuombe. E, e. Maana nina akasema maana ni nabii wangu. Huyu aliyedanganya. Huyu aliyetoka nchi yake ya ahadi. Huyu mwamini aliyerudi nyuma. Amuombe mtu wa madhehebu ambaye amesimama vizuri. Nataka uone thamani ya mwaminio. 
Huyu ndia muombe huyu wa madhebu Hatuombe wagi na watu wa madhebu Hawana neno la ahadi Hakuna baraka zilizo nyuma yao za mungu Kwa ukamilifu kwa ahadi ya neno Leo jicho la mungu mbingu yote Nangalia ujumbe na waminio Naona sio madhebuni Kula hata upako ujaye vipi Usiende kule ni moabu Kama ni nandugu yuko hapa Na merudi nyuma Na mini muaminio na umu wakichua Na mesewe nshara hizi tafatana hao waminio Tasa andugu niwe kemikon Sita jari amerudi nyuma kivipu Kwa sana najua ni muana wadi Na mba nsema kurudi nyuma hakufunji agano na mungu Agano na mungu liko pale pale Ni wewe tundo umejifanya zaifu kwa kila kia agano na mungu liko pale pale Na kikuombea utapona Kwa unaona, huyu mwaminio wa ujumbe wa saa Ibrahim Huyu wa madhehebu Hana kosa lorote Huyu na makosa kibao Laki munga ambia we Nenda huya kuombe Ni nabi wangu Na lipo muombea Munga kamsame Na makosa ya huyu Watamalizana na mungu huko Yee walimalizana na mungu huko Kwa yu na leo ndivo ilivo Yuko mtu moja anaitua Anaitua yona Mwamini alie rudi Akaomba maombi ya muamini mwenza kariye rudi nyuma Suleimani Suleimani ni muamini aliye rudi nyuma Alitengeneza madhabahu ya miungu ya, wana, ya wakezaki Mwishoni Kutoka kujenga kula buwana mpaka kujenga ma, 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 nini madhabahu za wana wakao maikalo ya miungu Kutoka kujenga kula mungu Muamini aliye rudi nyuma Na yona hapa muamini aliye rudi nyuma Antakua ende ni nawa naenda tashishi Samaka memeza yuko chini ya vini vya maji Akapiga magoti Akalichukua neno la muamini muenzake Alia ombaga kwa upako Na hata kuwa merudi nyuma simba ya lakini neno ni neno Akasema mungu Neno lako mtumishi wako sulema nalisema Tukingia shidani Popote Tukaziunga mazambi zetu Haleluya Utasikia toka mbinguni Utatusamema kwa saetu Na utatutua kwenye shida yetu Niko hapa kwenye mdudu anaitua nyangumi Chini ya virindi vya bahari Nime kabiri kuangalea Jerusalem Sawa sawa na neno la mtumishi wako Nitoe munga kamtoa Kama maombi juu ya neno la mwamina neno nime Vipi juu ya ujumbe wa saa Wanabia liya thibitishwa na nguzo ya moto Ni kwambia dada ndugu ukiwa huna maombi yoyote huju uombe nini Chukua nuku ya branam ya maombi Isome kama ilivyo mungu atakujibu Kwa sabu ni maombi ya liyo tiwa upako Ni maombi ya liyo thibitishwa ah, Mimi wana ya soma mara nyingi badani Na nimeona ya naleta matokeo Ebu angalia maombi ya branam Uone kama mtu wakawida naza kaomba vile Siku moja nabi yuko kwe mkutano flani Ni mkutano wake wa mwisho Nabi amekuwa natafuto na watu Wata washike nguwa zake wapone Mwabiri wakua na mzuia Watu wa siyaka mgusa Mara ambiule sikaletwa Kuna maiti kwa mlendani Wahubiri wakamchomoa Brana ya mwapa kwa kumficha watu wa simuone Paka kwenye ambiule Brana makaingia pale Akayamuru maiti kaamka Yule mta kafufuka Ikawa kizaza kwenye ambulesi umomo Brahma litokea dirishani kwenye dirisha ambulesi Nipo wali mtolea Hakaenda kujichanganya kwenye kusanyiko Na watu kama na kitano Wanao subiri Jukua ni Brahma maenze kuhubiri Na akawa, akawa ni, ni memba moja wapu ya mkutano Wakati Akisima mapale Brana makaza kupenyeza pole pole kuwaomba watu apite Wanamjua ni raia mwenzao Wa hakuna ne mjali Na beka wanapenyeza kwa shida Hakufanikiwa sana katika kupenyeza Mara katika kupenyeza Kasikia kilio cha huzuni moyoni mwake Kilio kinachoumiza Brana makaza kuangaza kwa kipawa Kila nasikia hali hiyo Aone kilio hiki kinatoka wapi Katika kuangaza angaza Anaona binti mafrika kipofu Anapapasa watu kwenye, juku, kwenye mkutano Akiwaomba wa msaidie We mtuwe 
Naomba unisaidie. Nimepotezana na baba tumetoka nchi ya mbali. Tulivyokuwa tunashuka kwenye basi leo toka kwetu kijijini. Baba sio ameshukiwa wapi na mimi. Naomba unisaidie unipeleke kwa huyo mponyaji. Nikipata tu kuona itakuwa ni tayari nitamuona baba. Nisaidie we mtu. Hakuna naye mjari kwa sababu hakuna mwenye msaada. Naye anasubiri brana ahubiri pale aweze kupata haja ya moyo wake. Kila mmoja alikuwa na shida zake. Huyo binti akitangatanga hivyo. Hicho kilio kikamgusa brana kinachomgusaga Mungu ni kwambie ni hamu ya moyo wako ni imani yako juu ya mwana wa Mungu kile unachotaka kufanyie Nabii akaacha kupenyeza akasubiri yeye ajashikwe Unaonaje hiyo ndugu kwa kizazi kikinachoangamia Tuna ujumbe ambao tungejiweka sawa unakuwa dawa kwa wenzako unakuwa msaada kwa wenzako Hivi ndugu hamjisikiaki vibaya unatembea barabarani kiweta na kuomba pesa kama anavyoomba wengine. Unawaza hivi hapa kanisa la kwanza ningekuepo akina Petro. Waombe pesa hivi. Wangetoa fedha. Walisemaga fedha na dhahabu hatuna. Mbona mimi leo natoa fedha? Na wakati nina ujumbe. Inauma. Nabii akasimama kwa sababu anajua kile alicho. Aja guswe yeye basi katika pita pita yule binti katika hangaika akamfikia Branham akamgusa we mtu we we mtu we nipeleke kwa mponyaji wa kiungu ili nikiona niweze kumwona baba tumepotezana nabii akamshikilia nabii alinamisha kichwa mpaka kalia yeye mwenyewe alivyoona binti alivyokipofu asa vipange kwa rebeka wangu hajai kuona kitu chochote kizuri duniani anaishi kwenye giza totoro Hajui jua ni nini, hajui wanadamu ni nini. Anapishi kwa kupapasa. Na baka mshikilia akasema binti. Tulia. Umekoje? Umekujaje hapa? Akajeleza. Umepataje kujua mponyaji wa kiunga? Akajeleza. Watu wa kwetu wamekuja wakaombea wakapata kuona. Mimi mwenyewe niko kwenye shule za vipofu. Wenzangu walishinda kuombea wanaona wamewatoka kwenye shule za vipofu. Sasa hizo wanasoma shule za kawaida. Nami baba akasema ngoja nikupeleke. Wamesema leo ndio mkutano wako wa mwisho. Na sasa tumepoteza na baba. Na sasa tukitoka hapa manake baba simuoni na bado niko kipofu. Napata wapi msaada? Nabii akasema Unamtafuta naye. Sasa namtafuta na mta plana amesema okay. Brana moyo ni mimi ila mimi sio mponyaji wa kiungu ila Yesu ndio mponyaji wa kiungu Asama binti tuombe Kumbe wiki wete yuko hapa anasikiza mambo yote yanaoendelea Akasema binti tuombe inamisha kichwa chako Brana makalia Sikiza maombi haya ili uone jinsi maombi ya Brana yalivyo na maana Akasema Bwana Yesu Najua ilikuwa ni vigumu kwako kufikisha msaraba Golgotha. Ilihitaji mtu fulani akusaidie. Walimkamata Simon Mkerene mwa Afrika akakusaidia msaraba. Leo hii binti yake huyu, huyo Simon mwa Afrika, binti yake huyu mwa Afrika anaishi kwenye giza akitanga tanga. Nafikiri Yesu menelewa. Maombi hayo Nafikiri Yesu umenelewa macho yakafunguka. Alivyoomba hivyo akasema nafikiri Yesu umenielewa. Mtu anayemwambia Yesu hivyo na Yesu anaelewa na anafanya. Kwa nini usitegemee maombi yake? <laughs> Siku zote wote walioona yule malaika walikuta na muona Branham. Hawajai kukuta na wageuzia na waona. Walikutaga na mkazia macho Branham muda wote. Brana makenda hivi huyo malaika alikuwa anamwangaliaga Brana mpeke yake. Alikuwa anathibitisha kwamba mimi niko hapa na nena mimi huyo hapa. Niko ndani ya chombo hiki na nena. Maombi hayo lazimu yategemee. Ukiukuta kabisa uwezo kuomba hamna chukua maombi ya Brana yanukuu kama yalivyo. Uwe mhudumu, uwe mshirika, Mungu atakusaidia. Ni kama tu nabii naye alisema hakuna maombi ya maana kama ya Yesu. Naye alikuwa gana nuku ya Yesu Branham. Hata yule kijana aliyefufuliwa Finland barabara imemsagasaga pale, nabii alitumia maombi ya Yesu. Baba yetu liye mbinguni jina lako litukuzwe. Forma nyama zinashikana. Ma, maombi ya Yesu. Nabii hakuna kitu cha maana kama maombi ya Yesu. 
na kwetu sisi maombi ya Yesu ni amana kama brother Ethamini pia maombi ya Branham kwa kizazi chetu yanafaa sana jina la Bwana barikiwe sana kama Yona alishika maombi ya Sulemani na Mungu akajibu toka kwenye virindi vya bahari ndani ya mnyama samaki Mungu atakosaje kutoka kwenye shida chini ya maombi yenye upako wa nguzo wa moto iko juu pale Mungu atatimiza jina la Bwana barikiwe sana mnampenda Bwana Yesu Kristo haleluya haleluya amen kwa hiyo nimesema Yuda ni mahali palipo inuliwa ni kwa nimeshaisema hiyo lakini nitaka tu nielezee kidogo pia hapo Yuda ni mzaliwa wa nne wa Yakobo tuko pamoja lakini Robeni ndiye alikuwa mzaliwa wa kwanza Robeni alitembea na Bilha mama yake mdogo alilalana naye akaweza kushushwa cheo kaporomoshwa kutoka mzaliwa wa kwanza kaporomoshwa sijali weko wangapi afu mtoto wa ine Yuda kainuliwa akaitwa ndio wa kwanza hata leo ukisoma maandiko utasikia Ibrahima kamza Isaka Isaka kamza Yakobo Yakobo kamza Yuda na kuendelea na kuendelea jina la Bwana barikiwe sana kwa ni mtu aliyeinuliwa kwa Yuda ni mahali palipo inuliwa jina la Bwana barikiwe sana Bwana Yesu nawabariki sana niko mahali hapo sasa ambapo ni kwa nimefikia mapo e, 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 Naomi ameshachukua familia yake na ameipoteza kule sasa lakini wale watoto kabla hawajafu walikuwa wameoa wale mabinti mmoja kaoa Orpa mwingine kaoa Naomi na ana nuruthu na manisha e, Kirioni alimuoa Orpa na Maloni alimuoa e, Ruthu jina bwana barikiwe sana baadaye wakafa wale vijana Wakufa mama kabakia peke yake na wakwezi wawili wa geni wa Kimoabu mama wa Kiyahudi na hawa mabinti wawili sasa tunabaki na wanawake watupu na kibiblia mwanamke ni kanisa kwa tunabaki na bibi kizee wa Kiyahudi bibi kizee wa Kiyahudi Naomi anawakilisha agano la kale pia anawakilisha taifa la Israeli jina la Bwana barikiwe sana mampenda Bwana Yesu Kristo na hawa mabinti wawili wanawakilisha kanisa. Amen. Kanisa la Kidhehebu na kanisa Teule. Olpa na Ruthu. Makanisa mawili ya kimataifa. Moja la Kidhehebu, nyingine la Ahadi. Jina la Bwana barikiwe sana. Amen. Mwampenda. Ndipo mama Naomi akasema wanangu narudi kwetu. Wanangu narudi kwetu. Na waaga nendeni rudini kwa mama zenu na kadhalika wakapiga kelele wakambusu wakasema hatutakuacha wakasonga naye mbele wakimsindikiza kwamba acha tuende tu wote na kikufika mahali fulani mpakani olpa kawaza na achaje dansi zote za madhehebu na achaje anasa hizi za ulimwengu niende nikajibane kwenye neno naitwa ujumbe na masheti nitaishi kwa shida Haacha niwe huru. Akalialia, kwa kulia hata sio ishara. Sio ishara. Ukiona mtu analia usichukue kwamba ndio ishara pekee. Ah ah. Akalialia kambusu mama mke huyo akaruka kamgu huyo. Karudi Moabu. Kwenye madhehebu yake. Wamejaribu kuingia kwenye message wanaona ina shida na nini? Ah, wanaruka hao. Oh. Unasikia dada fulani au ndugu fulani amerudi dhehebuni. Ameona amepiga hesabu akaona huku hakutamfaa ndipo mama nao makamwambia ruthu huyu aliyebaki tazama shemeji yako yani mke mwenzako amesharudi kwa Mungu wake elfi, elfi ndogo kwa Mungu wake kwa watu wake na kwa Mungu wake na wewe rudi usifuatane nami akasema usinisihi ni kuache nisifuatane nawe maana uendako nitakwenda watu wako watakuwa watu wangu Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Na hapo utakapokaa na mimi nitakaa hapo hapo. Amen. Na utakapokufa nitakufia hapo hapo Mungu anijalia nitende hivyo. Ila kifo tu ndio kitatutenga mimi nawe. Akakaza moyo, akakaza maamuzi. Paka Biblia inasema Naomi akaacha kusema naye. Binti Ruthi akifanya maamuzi unapotaka ufanye ufanye jambo fulani fanya maamuzi thabiti maanisha na huwezi kufanya maamuzi 
ya maana ni mpaka una hakika na kitu unachotaka ufanyie maamuzi kama huna hakika maamuzi yako ni batili Naomi huyu anamaanisha Ruthi huyu alikuwa ana hakika na kile anatenda wakati mme wake ameugua Marlon Marlon akiwa anahudumiwa na kipenzi chake Ruth akamwambia mpenzi na, naondoka duniani lakini kwetu huko niko toka nyuma kwetu uyahudini kuna ndugu yetu wa jamaa wa karibu hata nikifa atakuja kuoe aninulie mzao ndio sheria ya wahudi kwetu kwa usichari hata nikaondoka kuna ndugu yangu nishamwacha nyuma ni mfano wa Adamu wa kwanza alikuwa anajua hata kiingia kwenye kosa la Hawa akifa kuna ndugu yake nyuma anaitwa Adam wa pili atakuja muoe Ruthu atakuja muinulie mzao kwa hiyo hakuna shida jina la Bwana barikiwe sana na leo ni kweli huyu ndugu wa da, u, ndugu wa Adam ndugu wa Adam wa Adam ndugu wa Adam wa Adam Bwana Yesu Kristo amekuja kumwinuliwa mwenzake mzao kwa kumchukua mke wake. China na Bwana barikiwe sana. Ndio Adam alikuwa na ufunuo kwa alikuwa anajua anachokifanya. Na hapa Marlon alikuwa ameshamwambia usijali. Hata nikilala ndugu yangu yupo Uyahudini atakuoa. Usibaki huku kwa mataifa, usibaki huku. Wakati mama anaondoka, ondoka naye. Kwa imani chazo chake ni kusikia. Asingeenda tu burebure bure, alikuwa anajua nini anafanya. Hatujatoka burebure bure madhehebuni, tunajua nini tunafanya. Wakati mama Naomi anarudi Palestina, wakati Wayahudi wanarudi Palestina, kuna kanisa la mataifa linafuata nyuma. Ninaamini Mungu wa Wayahudi. Unaona imani hii tunayo ni imani ya Mungu wa Wayahudi. Imani ya kuamini Mungu nafsi moja. Tumetoka madhehebuni wanaoamini Mungu nafsi tatu. Miungu lakini tumekuja kwa Mungu wa Naomi ambaye ni Mungu mmoja elfu kubwa. Haleluya. Sisi ukituangalia ni nusu wa Yahudi nusu wa mataifa. Kiimani. Kwa ngozi sisi ni mataifa. Kwa imani sisi ni Wayahudi. Wokovu watoka kwa Yahudi. Kwa hiyo tunaamini Mungu wa Kiyahudi ambaye Mungu ni nafsi hii moja na tunafuata utaratibu wa Kiyahudi. Wojinsi wanavyoiamini Biblia yao, huwa wanaamini manabii, ndio maana sisi imani hii tunaamini nabii. Mfumo wao ni kuamini manabii. Madhehebu kwa mataifa ni hawajui cha nabii. Wana manabii manabii wa ovyo ovyo wa kurusha mafuta, wa kurusha vitambaa, wa kurusha maji. Sisi tuna nabii aliyethibitishwa. Kama vile vile Wayahudi walivyokuwa naamini manabii ndivyo tunaamini nabii wa kweli. Kwa hiyo wapenzi, hii ni imani ya kweli, ni Mungu wa kweli, tumemfuata Mungu wa Naomi. Tukasema watu wako ni watu wangu. Mungu wako ni Mungu wetu. Hapo takapokaa tutakaa. Ndio maana tunapoomba maombi lazima tuombe na Waisraeli. Kwa sababu wao ni sehemu yetu. Na hata tutakapoingia wao watakuwa matoashi milangoni. Wao ni sehemu yetu. Na hata tukinyakuliwa wao watasikia ujumbe huu. huu. Watabatizwa katika jina la Yesu kwenye ujumbe huu. huu. Haleluya. Tuko vizuri wapenzi kwa ujumbe wa saa. Amen. Muaminini Mungu mpate kuponywa wapenzi. Ruthu akifanya maamuzi. Tutatembea na Ruthu katika vipande vinne. Ruth akifanya maamuzi, Ruth akitumikia maamuzi. Haleluya. Amen. Na kadhalika na kadhalika nitakuonyesha. Sasa Ruth anachukua maamuzi. Amina. Amen. Kwa akamsihi akasema usiniache ni kwache. Usiache nirudi, acha nifuatane nawe. Hao, hao wakaenda. Wakaenda, wakaenda. Wakafika nchi ya Moabu walipofika wakina mama wa Kiyahudi wakamlaki mama Naomi Naomi wakamlaki 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 wakamkumbatia hawakumkumbatia Ruthi walikuwa wanamkwepa Myahudi ana ana utenganishwa ni nini ubaguzi ana ubaguzi sana hata kwenye hekaru kama mnaingia ukiwa mataifa watakuhoji lazima wakukague kama na kizi vigezo vya kuingia hekaruni 
wao wana utaratibu huo wao wanathamini myahudi mwenzao kuliko chochote kama vile tunavyo thaminiana waaminio nafika bwana kubariki bwana kubariki ndugu bwana kubariki unafika kwa mwingine habari gani bwana eh. asanyi mna baguzi a a ndio utaratibu sasa nikwambie wewe bwana kubariki kwa kitu gani huyu namwambia bwana kubariki kwa ujumbe wa saa ni muaminio huyu <laughs> Na Wayahudi yuko hivyo hivyo wakamlaki mama nao. Biblia inasema mwanzoni mwa mavuno ya shairi. Mnajua manake nini? Mwanzoni mwa kipindi cha wokovu. Pale Pentecoste Uyahudini walijua na Wayahudi kwa Wayahudi, mataifa hakuwajua. Walijua mataifa wao si warithi wa mambo ya kiroho. Hata Petro alishuku hilo jambo. Kwa walimtambua nani? Mama Naomi. Ruthu wakasema na huyu wakasema naomba mlaki tu naye ni msemi yangu mwananga alikuwa amemuoa ilibidi kikao kikae Jerusalemu matendo 15 kumjadiri Ruthu naye Ruthu naye walikuwa wanatujadiri pale na huyu Ruthu ikabidi Yakobo aanze kusikia ushuhuda Petro nipe ushuhuda Paulo na Sani peno ushuhuda kwa mataifa ilikuwaje Hebu tuone akaangalia na manabii manabi, kuangalia kitabu cha manabii ni kuangalia Naomi anasemaje Naomi ni agano la kale akarudi kwa agano la kale kupekua akakuta mataifa nao ni warithi pamoja na Wayahudi Amen Mwanzoni mwa mavuno ya shairi, mwanzoni mwa mavuno ya okofu yalianza Pentecoste mataifa tulinyanyasika kidogo kama Ruth alivyonyanyasika kidogo baadaye wakamfahamu wakamkumbatia na baadaye okofu kaja kwetu tukalipokea neno kwa shangwe kwa furaha ndipo tukaanza kumuona Mungu wa Wayahudi alivyo wa kweli jina la Bwana barikiwe sana mampenda amen kwa hiyo hii inaashiria mwanzoni mwa shairi pia inaashiria Wayahudi wakirudi kwao mwishoni sasa hivi yote mbili wakamwita nao msa msinite nao maana nao mi manake furaha ya kupendeza sasa sipendezi sio furaha ni uchungu ni teni mara kwamba Mungu amenitenda mambo machungu Myahudi ndivyo wamejisikia hivyo tangu ametoka nchi ya Palestina kwa jinsi ambavyo Titus alibomoa ile mji wao na kuharibu na kila kitu Myahudi akatawanyika usoni panchi wametendwa jeuri kipindi cha Hitler Mussolini na na Stalin na kadhalika wayahudi wamekuwa kichoma moto na kunyanyasika na kadhalika wakati wanarudi kwao wanajisikia uchungu wamepoteza vitabu vyao vya ukoo hawajui hata ufengee Ruben nani na nini walio wengi wamepoteza koo zao ni wachache sana wanaokumbuka roho wa Mungu atakaposhuka kurudi kwao kupitia Elia na Msa Mungu atakuja wafanyie upambanuzi kujua kujua wao ni akina nani kama tu yeye sasa kose wewe ni mzaeru si na ila moyo ni mwako itarudi kusema wewe ni Rubeni wewe ni Sakari wewe ni Zabroni wewe ni Yusufu roho bwana ataenda kuwapambanua wataokolewa elfu moja na eh 144 elfu wayahudi wajapokuwa wengi hao ndio wateule bwana tujalie sana Amen. Akasema mniite mara mimi sio tena Naomi. Alikuwa ameshapoteza vitu vingi. Amempoteza Elimeleki, amempoteza na wanawe. Sasa amerudi hivyo. Ndivyo Myahudi alivyopoteza watu wengi wakifia imani ya Torati na kadhalika. Mungu atusaidie sana. Mwampenda Bwana Yesu Kristo. Tuko pamoja kanisa. Amen. Amen. Mungu nawabariki sana sana sana. Tuko pamoja. Naamini tunaenda vizuri. Amen. Jina la Bwana barikiwe sana. Wakafika Moab. Wakawapa tu kanyumba fulani maana nyumba yao ilishauzwa hadharani mnadani pamoja na shamba lao na kadhalika. Naomi amerudi pa kukaa hamna. Wakati wanaondoka wali walimuziaga Myahudi mmoja. Wapate fedha za kuhama kwenda Moab. Sasa wamerudi pa sehemu ya kukaa hamna. Waliwahifadhi tu mahali fulani kwa nyumba fulani. Bibi Kize Naomi na Ruth makanisa mawili la Kiyahudi na la kimataifa wamerudi pale ni maagano mawili agano la kale na agano jipya wako pale wakakaa 
wakatulia Ruthi hana chochote cha kufanya isipokuwa akione mama anafanya Agano la kale huwezi kupata isipokuwa uone kivuri nyuma yake kwa agano la kale na, na hata bibi harusi huyu hana cha kufanya mpaka one Biblia inasema kitu gani Amina na manabii wakawa nasema kitu gani basi wakakaa hapo siku ya kwanza hawana chakula hawana mbele wala nyuma si wafanyeje mama Naomi akamwambia binti sasa binti yangu ni kwambia ni wakati wa mavuno sahi nenda huku kuna utaratibu hivi kama mwaka huo amjafanikiwa kulima na mnanja huwa tunaenda nyuma ya mashamba ya watu wanayovuna tunaokota masazo nyuma yao kwa mwanangu wewe nenda jifunge mitandio ya Kiyahudi alikuwa anafundisha hata namna ya kuvaa alikuwa ni mataifa sasa amekuwa wa jamii ya Kiyahudi anaongea kama wao na lugha yenyewe ilikuwa ilibida jifunze sasa kule Moabu aliendelea kuongea lugha ya Moabu sasa wameenda Palestina naye ni mgeni pekee ni muamini mgeni aliyeamini hivi karibuni hajui tunapohubiri shangilia yetu hajui kusema bwana kubariki Habado angali ana haya haya. Sasa tunakukaribisha ewe muamini mchanga. Uweze kujifunza kwetu. Sisi ni wataifa teule. Amen. Kwa kawa na jitanda kama wao. Kujaribu kujitanda. Utajaribu kuvaa kama sisi ewe binti. Pengine kuna jipodoa, unaji, unavaa maswali, huku hawavai hivyo. Utaenenda kama watu wetu wanavyoenenda. Asa manangu nenda kwa wavunao shamba lolote kapopata kibari machoni pa yule mkuu wa mavuno kwenye shamba hilo basi umuombe uokote nyuma yake anasema sawa mama akajitanda nguo zake huyu anaenda ya mkina alikuwa anatafakari na kumomba Mungu Mungu amsaidia muongoze maana hajua anaingukia kwenye shamba la nani wakati anatembea neno na saa kwa bahati nzuri akaingukia kwenye shamba moja la mtu ambaye kumbe ni wa jamaa ya elimeleki Amina. Katika kutembea tembea mara Moravia ni Pentecost assembly seek wapi? Tunaendelea kutangatanga hatimaye tumeangukia shamba la Boaz. Ujumbe wa <laughs> Amen. Akafika pale akamwomba yule mkuu wa vunaji akamwitikia asa wewe ni nani? Akajieleza akajeleza vizuri yule jamaa akasema okay akamjua vizuri sana baada kwa akamthamini na akamonea huruma sasa mwanangu endelea kuvuna endelea kuokota nyuma tunavyo saza wewe okota tu hakuna shida kwa akaenda kuokota tangu asubuhi paka kutwa anaenda kuokota anaenda kuokota hatimaye mnamo wakati wa jioni bwana wa mavuno mwaka 1963 amepanda farasi anashuka kwenye mlima sunset haleluya bwana mavuno boas yuko na farasi wake ngura 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 kwenda kuona mazao jina la bwana barikiwe sana akafika pale akasimama na farasi wake fahari akaangaza macho yake shamba lote akasema wewe mkuu mvuno njoo hapa akaja mbio asa yule binti wa nani binti wa nani yule alikuwa mwishoni mwa wengine wote na wakati huu wakati amekuja akamwita mkuu wa mavuno William Marion Branham kumuuliza binti wa nani huyu Branham ndiye aweze kutueleza vizuri tulivyo mbele za Kristo Amina mwafahamu jinsi ilivyo hakuna mtu angemjua vizuri Isaka ila Eliezeri na hakuna mtu angemjua vizuri Rebeka ila elezeli maana ipo wakutanisha ilibidi anze kuwaelezea kwamba kabla hajam, hajampata hajampata Rebeka alikuwa na habari tu za Isaka alipompata is, e, Rebeka akaanza kumwambia habari za Isaka Isaka alivyo huyu binti akamwamini Isaka hajamuona Amina na akawa yuko tayari kuolewa hajamuona Isaka ila ni kwa maneno tu. Tunampenda Yesu kupitia nabii hata hatujamuona. Ni kupitia Eliezeri wake. Na hata alipompata Rebeka, Rebeka hamjui Isaka. Naye akaenda sasa ndipo akaenda kwa Isaka, akasema sasa Isaka binti huyu anaitwa Rebeka. 
binti huyu iko moja mbili tatu akamwelezea tabia zake nani Isaka akampenda Rebeka kwa maelezo ya nani ya Eliezer hakuna mtu aliyemjua Esther ila Mordekai hakuna mtu aliyemzoa Aswelo ila Mordekai Mordekai ndiye angekuelezea Aswelo yukoje na Esther yukoje tunahitaji mtu fulani wa katikati aweze kuelezea habari za Bwana na habari za bibi harusi yupo leo mtu mmoja tu William Marion Branham ndiye anaweza kukuelezea Yesu ni nani anatueleza Yesu ni Mungu Mungu pekee muumba mbingu na nchi alikuwa baba juu ya wanadamu akawa mwana pamoja nasi akawa roho mtakatifu ndani yetu Mungu juu yetu Mungu kati yetu Mungu ndani yetu ni yeye yule chanalo na hata milele yeye ndiye anamjua Yesu fika kuliko mtu mwingine yeyote Branham anamjua Yesu sana kuliko mtu mwingine yeyote. Asa kabla hata hajaitwa Mungu alikuwa nani? Hata kabla haleluya. Kwa alikuwa ila ila Elohim alafakaza. Akaleta nuru, Rogos. Rogos katoka ndani ya Elohim. Kwa kwa lugha nyingine kutoka ila Elohim akawa Logos mwenyewe. Huyo Logos akavaa mwili akawa mwanadamu. Jina la Bwana barikwe sana. Amen. Na amerudi tena kurudi kuwa Rogos na kuwa Elohim. Lakini sasa jina la jumla Jehova Mungu akae na familia yake. Jina la Bwana barikiwe sana. Branham anatuelezea anavomjua sana mtu huyu. Siku moja Branham yuko na msomi mmoja mkubwa sana wa theolojia. Anaitwa Kriboni. Asa na kushangaa Branham. Hujui Biblia yako mwenyewe huko umeishika. Asa ni kweli unachosema ni sahihi. Sijui Biblia ila namjua mwandishi wake vibaya sana akasema swala sio kujua biblia swala ni kumjua mwandishi wa biblia hiyo ndio uzima wa milele amen mnampenda bwana yesu kristo amen sasa leo kwenye ujumbe huu tutajifunza mkuu wa wavunaji ndipo nimefika hapo ambapo ruthu na manisha boaz amemwita mkuu wa wavunaji amuelezee huyu ni binti wa nani na kwa mchana huu naweka mkato hapo Mungu akitujalia jioni tutarudi tena tuone habari hii inaishia wapi. Na nawaambia hivi ni hadithi nzuri ya mapenzi ya Bwana. Naamini mtaenjoy. Iko vizuri itawasogeza mbele za Bwana. Bwana Yesu naobariki kwa wingi.